ঘষা হলদেটে আলোয় অদম্য দেখল সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই লোকটা দেখেই মনে হলো যেন পুরে যাওয়া অন্ধকার দিয়ে তৈরি একটা মানুষ এই আবছায়াতেও লোকটার নীল চোখ দুটো যেন জ্বলছে যেন সারা জীবন অদম্যর জন্য এখানে নরক সাজিয়ে অপেক্ষা করছে ও দেখল লোকটার হাতের পিস্তল ওর মাথার দিকে তাক করা ফনা তোলা সাপের মতো অল্প অল্প নড়ছে এক সপ্তাহ আগে রাওয়াত ভাটায় সন্ধ্যের আকাশের তারাগুলো ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে চোখের সামনে জয় সিং বুঝতে পারছে আর বেশি সময় নেই বুঝতে পারছে একটু পরেই অন্ধকারে তলিয়ে যাবে এখানে শুয়ে উল্টে যাওয়া ট্রাক আর তার সামনের দুমড়ে যাওয়া পুলিশের গাড়িটা দেখতে পাচ্ছে ও দেখতে পাচ্ছে ছায়ার মতো একটা মানুষ ক্রমশ এগিয়ে আসছে ওর দিকে মানুষটার হাতে রকেট লঞ্চার এটা দিয়েই তাহলে রকেট প্রোপ্লেট গ্রেনেডটা ছুঁড়েছিল জয়সিংহ ডান হাতটা নাড়ালো বেশ যন্ত্রণা করছে নিশ্চয়ই ভেঙেছে কিন্তু উপায় নেই কোমরে লাগানো ওয়াকি টকিটা ওকে নিতেই হবে যা হয়েছে সেটা দ্রুত জানাতে হবে কন্ট্রোল রুমে না হলে ট্রাকে রাখা দু ব্যারেল নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট চলে যাবে এই ছায়াময় লোকটার হাতে ও চেষ্টা করল হাতের যন্ত্রণা উপেক্ষা করে কোমর থেকে খুলে নিল ওয়াকি টকিটা তারপর কানের কাছে নিয়ে এলো প্লিজ ডোন্ট ঠান্ডা ফিসফিসে গলাটা শুনে থমকে গেল জয়সিংহ দেখল ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে সাদা ফ্যাকাশে একটা মুখ জয়সিংহ তাও ওয়াকি টকিটা অন করতে গেল কিচকিচ করে উঠল যন্ত্রটা কিন্তু কোনো কথা বলার আগেই আচমকা তীব্র একটা যন্ত্রণা অবশ করে দিল জয়সিংহর সারা শরীর কাঁপতে কাঁপতে ও বুঝল ঠান্ডা একটা সলাকা ঢুকে গিয়েছে ওর শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছ ওই ফ্যাকাশে লোকটা জয়সিংহ কথা বলতে গেল কিন্তু মুখ থেকে চলকে উঠল গরম রক্ত ও হাত বাড়ালো লোকটাকে ধরবে বলে পারল না ক্রমশ ওর চোখের সামনে নেমে এলো এক নরক অন্ধকার শুধু শেষ মুহূর্তে জয়সিংহ শুনল লোকটা বরফের গলায় বলছে নাও দ্য গেম ইজ অন একদিন আগে দুর্গা পঞ্চমী কলকাতা সূর্য ডুবেছে একটু আগে তবে তার ফেলে যাওয়ার শেষ দু এক ফোটা আলো এখনো পড়ে রয়েছে আকাশে আজ ওদের বাড়িতে না যাওয়ায় শাহিন রাগ করছিল বলছিল বাড়ির সামনে এসে ভিতরে না গিয়ে চলে যাব কারো তো নেভিতে ডেস্ক জব অত কাজের তারা কিসের তোমার আদিল হেসেছিল আসলে এমন সময়গুলোয় ওর হাসি ছাড়া আর কিছু করার থাকে না শাহিনকে বা ওর বাড়ির লোককে মিথ্যা বলতে মোটেই ভালো লাগেনি আদিলের কিন্তু ও যে ইন্ডিয়ান মেরিন কমান্ডোস বা মার্কোস সেটা তো আর বলা যায় না শাহিনকে তো বলা যায় না আজ মধ্যম গ্রামে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মিটিং ছিল মোসাদের এজেন্ট নোয়াম এসেছিল এর সঙ্গে দেখা করতে নোয়াম ওকে একটা পেনড্রাইভ দিয়েছে যাতে এমন কিছু তথ্য আছে যা এই দেশের ম্যাপ পাল্টে দিতে পারে আর আছে এক সপ্তাহ আগে রাজস্থানের রাওয়াত ভাটা থেকে চুরি হওয়া এক ব্যারেল নিউক্লিয়ার ওয়েস্টের হদিশ এই দুটোই খুব ক্রিটিক্যাল ইনফো এটা নিয়ে ওর সোজা হেডকোয়ার্টারে যাওয়ার ব্যাপার ছিল কিন্তু শাহিন ফোন করে এমন করতে শুরু করলো আজ যে বসকে বলে আড়াই ঘন্টার লিভ নিতেই হলো আজ পর্যন্ত কখনো কাজে গাফিলতি বা দেরি করেনি আদিল আজও করবে না শাহিনকেও যতই ভালোবাসুক কিছুতেই তাকে কাজে বাধা হতে দেবে না কাল সকালে ওদের বাড়িতে চলে আসবে কথা দিয়ে অনেক কষ্টে শাহিনকে ঠান্ডা করে আদিল ছাড়া পেয়েছে আজ শাহিনদের বালিগঞ্জ প্লেসের সামনের গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠে ভিড়টা আবার টের পেল আদিল মানুষের ঠেলায় ভালো করে হাঁটাই মুশকিল দু মিনিট হেঁটেই ঘেমে উঠল একদম তাড়াতাড়ি হেডকোয়ার্টারে পৌঁছতে হবে কিন্তু এই ভিড়ে যাবেটা কি করে তখন এই ট্যাক্সিটাকে দেখল আদিল সন্ধ্যের ভিড়ের মাঝে যেন ভেসে ভেসে আসছে ট্যাক্সি আদিল হাত তুলে রাস্তার লোকজন ঠেলে এগোলো সামনে সাদার ওপর নীল বর্ডার দেয়া এসি ট্যাক্সি গায়ে লেখা নো রিফিউজাল আদিল গাড়িটার জানালায় টোকা দিল যাবেন ফোর্ট উইলিয়াম আদিল গাড়িতে ওঠার পর চালক বলল সামনের রাস্তায় স্যার খুব ভিড় আর গলির মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করব করুন তবে একটু তাড়াতাড়ি হ্যাঁ স্যার আর কাঁচ নামাতে হবে না আমি এসি অন করছি যাহ গরম 
আদিল হেসে আবার তুলে দিল কাজটা তারপর ভালো করে বসল লোকটা হাত বাড়িয়ে অন করে দিল এসিটা আদিল জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো আর ঠিক তখনই চোখের কোন দিয়ে দেখল চালকটি সামনের গ্লভ কম্পার্টমেন্ট খুলে কিছু একটা বের করে মুখে চাপা দিল কি এটা খটকা লাগলো আদিলের ও দ্রুত ঘুরতে গেল কিন্তু তার আগেই মনে হলো ওর হাতে পায়ে যেন কোনো জোর নেই সব যেন আসার চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো আদিলের জীব জড়িয়ে এলো মাথারাও যেন শিশের তৈরি সামনের আধো অন্ধকার পৃথিবীটা কেমন যেন লেপটে গেল ক্রমশ শুধু জ্ঞান হারাবার ঠিক আগে ওর মনে হলো চালকটি যেন পিছনে ফিরে হাসলো একবার মনে হলো চালকটি যেন হাত বাড়ালো ওর দিকে ভিস্কা সার্বিয়াতে এক সপ্তাহ আগে ভিক্টর পপেস্কুর জীবনে দুটো স্বপ্ন ছিল এক ডায়নামো কিয়েভের হয়ে ফুটবল খেলবে আর না হলে ফাইটার বিমানের পাইলট হবে কিন্তু কোনোটাই হলো না জীবনে ছোটবেলায় খেলতে গিয়ে গোড়ালির হার দু টুকরো হয়ে গিয়েছিল ওর ফলে ফুটবলে সেখানেই ফুল স্টপ পড়ে গিয়েছিল তারপর যুদ্ধ বিগ্রহ বাবার মৃত্যু আর দারিদ্র কেড়ে নিয়েছিল আকাশ ওরার স্বপ্নটুকুও সামনে ঘন কালো রঙের হাইওয়ে দেখে ভিক্টোরের মনে হলো ওর জীবনটাও বোধ হয় এমনই ও ট্রাকের রিক্লাইনিং সিটটা আর একটু হেলিয়ে অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিল গাড়িটার গতি বাড়ল রিয়ার ভিউ মিররে দেখল পেছনে আসা বড় দুটো সিকিউরিটি ভ্যান ওর গতি সঙ্গে পাল্লা দিয়েই চলছে ও জানে ঠিক এমনই দেখতে আরেকটা ডিকয় ট্রাক অন্য এক রাস্তা দিয়ে অন্য কোথাও চলছে এখন ও পাশে তাকাল চৌকো চোয়ালের সাড়ে ছয় ফুট লম্বা গাড়টিকে দেখে মনে হচ্ছে লোহার তৈরি গাড়িতে ওঠা থেকে একটা কথাও বলেনি ভিক্টর কথা বলার চেষ্টা করেছে বেশ কয়েকবার কিন্তু লোকটা সারা দেয়নি এসব গার্ডকে এমনই হতে হয় কারণ এ গাড়িতে যা জিনিসও নিয়ে যাচ্ছে তা ভুল হাতে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে পৃথিবীতে ভিস্কা জায়গাটার গুরুত্ব অন্যরকম এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য তৈরি নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর বর্তমানে অকেজ হয়ে পড়ে রয়েছে আর তার জন্য ওপেন গ্রেড অ্যাটমিক ফুয়েল প্রচুর জমা হয়ে গিয়েছে ভিস্কায় তাছাড়াও আছে ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম ফুয়েল থেকে তৈরি হওয়া প্লুটোনিয়াম আর সত্যি বলতে কি এসব অ্যাটমিক ফুয়েলগুলো খুব একটা সুরক্ষিত অবস্থাতেও নেই ভিক্টর জানে ভিস্কা আন্তর্জাতিক উপগ্রন্থীদের কাছে খুব লোভনীয় জায়গা এটাকে আন্তর্জাতিক উপগ্রন্থীদের ক্যান্ডি স্টোরও বলা হয় ভিক্টর আবার চেষ্টা করল হ্যালো তুমি কি জানো এই ট্রাকের প্ল্যাটেনিয়াম স্টিকগুলোর এক একটার দাম কত লোকটা এবার তাকালো ওর দিকে তারপর শান্ত গলায় বলল ড্রাইভ ভিক্টর হাসলো মনে মনে তারপর ঘড়ি দেখল সময় হয়ে গিয়েছে ওর কানের ভেতরে লাগানো ছোট্ট একটা রিসিভার এসে গিয়েছে নির্দেশ ও চট করে পিছনের সিকিউরিটি ট্রাক দুটোকে দেখে নিল একবার তারপর আচমকা প্রচণ্ড গতিতে চলা আর্মড ট্রাকটার ব্রেকটা চেপে ধরল প্রাণপণে গাড়িটা থমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠল হঠাৎ তারপর ছিটকে পড়ল শেষ মুহূর্তে ভিক্টর ভাবল যে টাকাটা ওর স্ত্রী পাবে তাতে অন্তত ওর ছোট্ট ছেলেটার স্বপ্নগুলো বেঁচে থাকবে ধান্যদহ উত্তর চব্বিশ পরগনা পাঁচ দিন আগে দৌড়তে দৌড়তে আচমকা হাতের টানে থেমে গেল পোটা কি হলো আবার বিএসএফ এসে পড়ল নাকি ভয়ে ওর শির দ্বারা দিয়ে একটা বরফের বিছে নেমে গেল নিমেষে ও জানে বর্ডারে বিএসএফ এর টহলটা এ সময় বাড়ে কারণ সামনেই দুর্গা পুজো পোটা এমনিতে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ পায় না তাই রোজগারের ধান্দায় বছর খানেক আগে ওর কাকা ওকে অন্য একটা কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে কাজটা গরু পাচারের আয় বেশ ভালোই একটা গরুকে পাচার করতে পারলে হাজার টাকা মাসে এখন চার পাঁচ দিন এই কাজেই যায়ও একজন মুরুব্বী থাকে সেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় সে থামতে বললে ওরা থামে আর দৌড়াতে বললে দৌড়ায় আজও একটা গরু নিয়ে গিয়েছিল পারে কিন্তু তারপরই ওকে বলা হয় পিঠে ব্যাগের মতো একটা জিনিস বয়ে এই পারে নিয়ে আসতে হবে ব্যাগ কি আছে এতে না এসব জানে না পোটা জানার দরকারও নেই এটা নিয়ে এলে নাকি পাঁচ হাজার টাকা পাবে ভাবলেই আনন্দ হচ্ছে বর্ডারের এখানটায় খুব বড় একটা বাঁশ বাগান আছে বিএসএফ মাঝে মাঝে এখানে তরওয়াল নিয়ে ঘোরে তাদের সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই পোটা ভাবল সেটাই হলো নাকি পোটার গলা শুকিয়ে গেল এই সতেরো বছর বয়সে বেঘরে মরতে চায় না ও বাগানের ওপাশ থেকে এবার একটা শব্দ পেল পোটা কেউ শুকনো পাতার উপর সাবধানে হেঁটে আসছে ওদের দিকে সর্বনাশ এ আবার কে 
আর সঙ্গে সঙ্গে মুরুব্বি চাপা গলায় বলল ওই পাঠিয়েছে পোটা দেখল লোকটাকে মাঝারি লম্বা ছোট করে ছাটা চুল আর এই আবছা অন্ধকারও দেখা যাচ্ছে যে লোকটার গায়ের রং ফ্যাকাসে দিয়ে দে পোটাও সমস্যার নষ্ট করল না পিঠ থেকে ব্যাগটা খুলে বাড়িয়ে দিল লোকটার দিকে লোকটা ব্যাগটা নিয়ে ঝুলিয়ে নিল পিঠে তারপর একটা খাম এগিয়ে দিল মুরুব্বিকে টাকা পোটা জানে লোকটা পিছন ঘুরল চলে যাওয়ার জন্য কিন্তু গেল না আবার ফিরে তাকালো তারপর দুটো ছোট ছোট প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল চকলেট চকলেট লজেন্স মুরুব্বি আরও হাত পেতে নিল সেটা তারপর দ্রুত র্যাপার খুলে মুখে দিল আহ অমৃত ধপ করে যখন শব্দটা শুনল পোটা নিজেও তখন কথা বলার অবস্থায় নেই মনে হচ্ছে সারা শরীরে যেন বিষাক্ত সাপ ছবল বসিয়েছে মনে হচ্ছে কে যেন চেপে ধরেছে ওর গলা ও আবছা অন্ধকারে হাতে ধরা চকলেটটা দেখল তারপর জীবনের শেষ শ্বাসটুকু টানার চেষ্টা করতে করতে শুনল শুকনো পাতার ওপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে সেই পায়ের শব্দ উলান বাটোর দশ দিন আগে মোবাইলটা বের করে উঠে দাঁড়ালো নোয়াম স্টেজের উপর ইতালীয় অপেরা সিঙ্গার গলা কাঁপিয়ে গান গেয়ে চলেছে উলান বাটোর অপেরা হাউসের সমস্ত দর্শক সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুগ্ধ হয়ে কিন্তু না ঠিক সবাই নয় উপরের ড্রেস সার্কেলের ভিআইপি এনক্লোজার থেকে যে লোকটা এইমাত্র উঠে গেল নোয়াম জানে সে কিন্তু গানের একটা নোটও শোনেননি লোকটার নাম রিগ রিগকে বহুদিন ধরে ট্র্যাক করছে মোসাদের এজেন্ট নোয়াম রিগ একজন আন্তর্জাতিক ফিক্সার গুপ্তচর বৃত্তির কাজে লোকটা ফ্রি এজেন্ট হিসেবে কাজ করে দু দলের মধ্যে গো বিটুইন হিসেবে ও ডিল করিয়ে দেয় আজও তাই করেছে রিগ নোয়াম জানে ভিআইপি বক্সে যে মেয়েটি ড্রিঙ্ক সার্ভ করছিল সেই নাটালিয়া আসলে মোসাদের হয়ে কাজ করছে চীনের গুপ্তচর সংস্থার কর্নেল স্যাং ওয়েয়ের সঙ্গে ওই ড্রেস সার্কেলে মিট করেছে রিগ সেখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাত বদল হয়ে আসে রিগের কাছে সেটাও পৌঁছে দেবে ইন্ডিয়ার এক বিশেষ মানুষকে একটা এইচডি মাইক্রোচিপ রিগকে দিয়েছে স্যাং তাই কাজ শেষ বলে রিগ বেরিয়ে যাচ্ছে আর রিগ সিট ছাড়া মাত্র নাটালিয়া নোয়ামকে সংকেত পাঠিয়েছে ড্রেস সার্কেলটা দোতলায় সেখান থেকে নিচে নেমে বাইরে গাড়িতে উঠতে মিনিট চারেক মতো সময় লাগবে রিগের নোয়াম দ্রুত হল থেকে বেরিয়ে বাইরের করিডোরে এলো দুপাশের কাঠের প্যানেলের মাঝে লাল কার্পেট পাতা মেছে নোয়াম দেখল রিগ দ্রুত নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে ও নিজেও হাঁটার গতি বাড়ালো আর তার সঙ্গে পকেট থেকে মোবাইলের মতো দেখতে একটা যন্ত্র বের করে মাথার ছোট্ট বোতামটা টিপে চালু করল সেটাকে এটা রিমোট ডেটা রেকর্ডার অপেরা হাউসের বাইরে এখনও সন্ধে নামেনি কমলা রঙের বিল্ডিং আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা ডোরিক থামগুলো তবু কৃত্রিম আলোয় ঝলমল করছে সামনে পার্ক করা কনভার্টিবল দিক এগুলো রিগ এক্সকিউজ মি ক্যান আই হ্যাভ আ লাইট প্লিজ নোয়াম পিছন থেকে এগিয়ে গেল রিগের দিকে দ্রুত মেপে নিল ওর সঙ্গে রিগের দূরত্ব তিন ফুটের মতো যন্ত্রটা কাজ করতে হলে টার্গেটের থেকে কমপক্ষে দেড় ফুট দূরত্ব থাকা জরুরি নোয়াম আরও এগিয়ে গেল রিগ বিরক্ত হয়ে তাকাল ওর দিকে আই ডোন্ট স্মোক দেন ক্যান আই বড় ইউর ফোন নোয়াম আরও এগিয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে হাতে ধরা রেকর্ডারের মৃদু ঝাঁকুনি টের পেল বুঝল কাজ শুরু হয়েছে দশ সেকেন্ডের মতো লাগবে কাজটা হতে আরে পাগল নাকি সরত আমার ঠাকুমা অসুস্থ প্লিজ গেট লস্ট সরো রিগ নোয়ামকে ঠেলে প্রায় ফেলে দিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে তারপর ওর মুখের ওপর ধোঁয়া উড়িয়ে বেরিয়ে গেল গাড়ি নিয়ে মাটিতে পড়ে হাসল রো নোয়াম কারণ পড়ে যাওয়ার ঠিক আগে রেকর্ডারের দ্বিতীয় মৃদু ঝাঁকুনিতেও বুঝে গিয়েছে রিগের মাইক্রোচিপের ডেটা কপি হয়ে গিয়েছে এবার এই ডেটাকে একটা পেন ড্রাইভে ট্রান্সফার করে নিলেই হবে নোয়াম ফুটপাথে বসল তারপর পকেট থেকে মোবাইল বের করে ডায়াল করলো একটা নম্বর বলল হ্যালো আদিল তোমার উপহার এখন আমার কাছে আই এম কামিং টু ইন্ডিয়া ফিস অস্ট্রিয়া পাঁচ দিন আগে জার্মানি ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে তো ওর কি অস্ট্রিয়া তো পারেনি ইয়েন্সের খুব বাজে লাগে যখন অ্যাডা মোকে এই নিয়ে খ্যাপায় ও তখন বলে তোমার ইন্ডিয়া কি করছে অ্যাডামের উত্তরে শুধু হাসে বলে আমরা ক্রিকেট খেলি জেন্টেলম্যান স্কেম ক্রিকেট একটা খেলা বোরিং টাইম ওয়েস্ট হয় শুধু 
ইয়েন্সের মনে হয় ঝগড়া করে অ্যাডামের সঙ্গে কিন্তু পারে না ফাদার ফ্রান্সিসের কথা মনে পড়ে যায় ফাদার বলেন দুর্বলরা ঝগড়া করে প্রকৃত শক্তিমানদের ঝগড়া করতে হয় না সামনে বাগানে গাছেদের পরিচর্যা করছে অ্যাডাম ইয়েন্সের কাজ সেখানে অল্প অল্প করে জল দেওয়া অ্যাডামকে দেখলে অবাক লাগে ইয়েন্সের ওদের এখানে কোথা থেকে যে এলো সারা বছরের কয়েকটা দিনই মাত্র অ্যাডাম আসে ফিসে বাকি দিনগুলো কোথায় থাকে কি করে কে জানে তবে একটা জিনিস বোঝে ফাদার ফ্রান্সিস খুব ভালোবাসেন অ্যাডামকে হে বয় আই ওয়ান্ট টু মিট উইথ অ্যাডাম তুমি বলতে পারো ও কোথায় অদ্ভুত ইংরেজি শুনে পিছনে ফিরল টুয়েন্স দেখল পাহাড়ের মতো বড় একটা মানুষ মাথায় ছোট করে ঝাটা চুল ইয়েস আম হিয়ার আপনি ইয়েন্স কিছু বলার আগেই দেখল অ্যাডাম বাগান থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের সামনে আমি মিরিজ সার্বিয়ার উইঙ্ক অ্যাটমিক পাওয়ার জেনারেশনের তরফ থেকে একটা দরকারে আসছি আমি ওদের সিকিউরিটি চিফ তুমি কি অ্যাডাম তোমার আরেকটা নাম আছে না কি যেন অড ইয়েস আমি সেন অদম্য সেন এখন কলকাতা পুজোর এই মহাষষ্ঠীর সকালটা এলেই মন খারাপ হয়ে যায় ছকুর বাড়ির কথা খুব মনে পড়ে মনে পড়ে ওদের গ্রামের নদীর ধারে পুজোর প্যান্ডেল ছিট কাপড়ের নতুন জামা রাত জেগে যাত্রা দেখা বেনুর সঙ্গে কাঠের নাগরদোলা চড়া কিন্তু কলকাতা এসব কিছুই নেই সেই যে বাবা মারা গেল তারপর পেটের ধান্দায় এই ঘাট ও ঘাট ঘুরতে ঘুরতে এসেই ঠেকল কলকাতা এক প্রোমোটারের অফিসে সানশাইন ল্যান্ড ডেভেলপারসে ওকে চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিল ওদের গ্রামেরই এক চেনা লোক তারপর থেকে এখানে আছে ছকু ওদের মালিকের নাম টোটন রাউথ খুব একটা সুবিধের লোক নয় মানুষকে ভয় দেখিয়ে বাড়ি খালি করিয়ে মাল্টি স্টোরিং বিল্ডিং তোলে ছকু সেই সব সাইটেই ফাই ফরমাস খাটে এখন যেমন নরেন্দ্রপুরের কাছে একটা সাইট চলছে ওদের এই সাইটটা ছোট কিন্তু ছকু জানে আসলে টোটনের চোখ ওদের সাইটের উল্টো দিকের অন্য একটা জায়গায় বড় বাড়িটায় অনেক বড় জায়গা নিয়ে ওই ঝুরঝুরে টাইপের বাড়িটায় এক বৃদ্ধা থাকেন টোটন নানাভাবে চেষ্টা করেছে তাকে উঠে বাড়িটার দখল নিতে কিন্তু এখনো পারেনি গতকাল তো বুড়িকে রাস্তায় ধরে থ্রেটও করেছিল টোটন খুব খারাপ লেগেছিল ছকুর পুজো আচ্চার দিনে এমন কেউ করে ওই ঘটনার পর ভয়ে গতকাল রাতে বৃদ্ধা কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন টোটন বলেছে পুজোর পর বুড়ি না এলে জোর করে ঢুকে যাবে বাড়িটায় জঘন্য লোক এই টোটন কবে যে চাকরিটা ছাড়বে ছকু হরেন্দার দোকান থেকে এক কেটলি চা আর তিনটে কাচের গেলাস নিয়ে সাইটের দিকে পা বাড়ালো ছকু সাইটের টোটন আর ওর দুটো বচ সঙ্গী এসে জুটেছে নাও সারাদিন তাদের ফাই ফরমাস খাটো এবার ভোরবেলা বলে রাস্তা এখন ফাঁকা দু ধলা ঠিকে কাজের লোক আর ঝাড়ুদার কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে দূরে ওদের তৈরি হওয়া আধখানা বাড়িটাও দু দিক দেখে রাস্তা পার হলো ছকু তারপর বলো কালবালটা টপকাতে পা বাড়ালো ঠিক তখনই বিকট শব্দটা শুনল মনে হলো মাথার উপর আকাশটা ভেঙে পড়েছে যেন আর পরক্ষণে একটা দমকা হাওয়ায় এসে বুলডোজারের মতো ধাক্কা মারল ওকে ছকুর হাতের জিনিসপত্র উড়ে গেল নিমিষে ও নিজে ছিটকে গিয়ে পড়ল একটা গাছের গোড়ায় ওর চোখের সামনে অন্ধকার কানে তালা লেগে গিয়েছে তবু তার মধ্যেও ছকু দেখল চারপাশে কয়েকজন আত খাওয়া মানুষ ছড়িয়ে ছিটে পড়ে আছে ছকু উঠে বসার চেষ্টা করল পারল না মাথা ঘুরছে ও নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল তারপর তাকালো ভালো করে আর তখনই ওর চোখে পড়ল সামনে পড়ে থাকা ছোট্ট বাটালির মতো হলুদ রঙের একটা জিনিসের ওপর কি এটা ভালো করে দেখল জিনিসটাকে তারপর খেয়াল করল সামনে রাস্তায় থ্যাতলানো মানুষের সঙ্গে আরও অনেকগুলো এমন হলুদ বাটালির মতো জিনিস পরে রয়েছে আর সিএম অবাক হয়ে তাকালেন সামনে বসা পুলিশ কমিশনার সুরজিৎ করপুকরা কায়স্থের দিকে সুরজিৎবাবু মাথা নাড়লেন হ্যাঁ ম্যাডাম আর ডিডি এই রেডিওলজিক্যাল ডিসপারসাল ডিভাইস চিফ সেক্রেটারি সঞ্জয় মিত্র গম্ভীর মুখে বললেন মানে ডাটি বম ম্যাডাম নরেন্দ্রপুরের ওই আন্ডার কনস্ট্রাকশন বিল্ডিংয়ে যেটা ফেটেছে সেটা ডাটি বম এতে রেগুলার এক্সপ্লোসিভের সঙ্গে সাপ্লিন্ডার ছাড়াও নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট থেকে পাওয়া রেডিও অ্যাক্টিভ সিজিয়াম ওয়ান থ্রি সেভেন ব্যবহার করা হয়েছে উনিশশো পঁচানব্বই সালে চেচেন জঙ্গিরা এমন বোমা ফাটাবার চেষ্টা করেছিল মস্কোর ইসমাইলোভস্কি পার্কে এখানে সেগুলোই গোটা জায়গায় কি বলছেন কি এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার হ্যাঁ ম্যাডাম 
গোটা জায়গাটা আমরা কোয়ারেন্টিন করে ফেলেছি আর কাউকে আমরা এখানে থেকে বের হতে দিচ্ছি না বা ঢুকতেও দিচ্ছি না বুঝতে পেরেছি আর ম্যাডাম অস্থায়ী মেডিকেল ক্যাম্প বসানো হয়েছে সপ্তাহখানেক আগে রাজস্থানের রাওয়াত ভাটা থেকে যে সিজিয়াম চুরি হয়েছিল এখানে সেগুলোই ব্যবহার করা হয়েছে আমি নিজে ফিল্ডে যাব এবার কি কি হতে পারে এতে আসলে ম্যাডাম সিজিয়ামের আয়নাইজিং রেডিয়েশনটাই আসল সমস্যা যে কোনো এনার্জি সোর্সই কিছু না কিছু রেডিয়েট করে সে সেলফোনই হোক বা বাল্ব কিন্তু এই ডাটি বম্বে ব্যবহৃত সিজিয়াম থেকে হয় আয়নাইজিং রেডিয়েশন সব অনুতেই তার ইলেকট্রনগুলো লকড অবস্থায় থাকে এই আয়নাইজিং রেডিয়েশন যেমন কামারে অণু থেকে ইলেকট্রনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয় আর তার ফল অণুটি আনস্টেবল হয়ে পড়ে আমাদের শরীরের কোষের মধ্যে অণুগুলোর একই পরিণতি হয় এই তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে আর এর ফলেই তো ম্যাডাম কি এর ফলে ফলে তারা তখন রিয়াক্টিভ হয়ে পড়ে হ্যাঁ দিস অ্যাটমস দেন ওন্ট ফ্রম দ্য রাইট মালিকিউলস আর তার ফলে আমাদের শরীরের কোষ ক্রমশ মিউটেট করতে শুরু করে আর তাতেই ডিএনএ চেঞ্জ থেকে শুরু করে নানা রকম ক্যান্সার দেখা দেয় মানে ওই ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সির যে কোনো রকম রোগী হতে পারে হয়ও তাই এই বোমার মাস প্যানেক অনেক বেশি একে তাই ওয়েপন অফ মাস ডিস্ট্রাকশন না বলে ওয়েপন অফ মাস ডিসারাপশন বলা হয় দিল্লিকে জানানো হয়েছে হ্যাঁ ম্যাডাম হোম মিনিস্টার আর ডিফেন্স মিনিস্ট্রির সঙ্গে কথা হয়েছে রয়ের চায়না অ্যান্ড সাউথ এশিয়া উইংসের মিস্টার রায় কলকাতায় আছেন উনি আসছেন আচ্ছা আর আদিলকে এখানে চাই সঞ্জয়বাবু ফোর্ট উইলিয়ামে যোগাযোগ করুন গত দুটো ক্রাইসিসও দারুণ কাজ করেছিল ম্যাডাম মিস্টার রায় এসে গিয়েছেন সঙ্গে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সেরও কয়েকজন এসেছেন দু ঘন্টা হয়ে গেল ঘটনার কোনো ডিমান্ড কল এসেছে বা কাউকে ধরা গিয়েছে না ম্যাডাম তবে মনে হচ্ছে বোমাটা প্ল্যান করা হয়েছে গতকাল রাতে টাইমার ডিভাইস দিয়ে ডোটোনেট করা হয়েছে তবে কেউ এখনও দায় স্বীকার করেনি ঘরের দরজায় শব্দ হলো এবার সবাই ফিরে তাকালেন দরজার দিকে দরজা খুলে মিস্টার জীবনরাম রায় ঢুকে এলো ঘরে সঙ্গে আরও কয়েকজন ঢুকল ম্যাডাম ইনি মিস্টার রায় প্লিজ বসুন রায় বসলো না বাকিদের দিকে তাকিয়ে বলল ম্যাডাম পরিচয় করে দিই এনি স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের চিফ কুমারের শর্মা প্লিজ আপনারা বসুন আর এই দুজন ম্যাডাম আমাদের এই গোটা ব্যাপারটা অ্যাক্টিভলি হেল্প করতে এসেছে টম মানে টমাস ফার্নান্ডেস আর মিস নিকিতা সুদ অ্যাক্টিভলি মানে ওরা ফিল্ড এজেন্ট নেকি স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের হয়ে কাজ করে আর টম ইজ ফ্রম মার্কোস মেরিন কমান্ডোস ও আদিলের মতো কিন্তু আদিল মানে লাস্ট দুবারও খুব ভালো কাজ করেছিল তাই যদি ও আসতো ওকে ব্যস্ত সরি টু সে ম্যাডাম আদিলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মানে ওর সঙ্গে টক সিক্রেট ইনফো ছিল কিন্তু সেটা সমেত ও গতকাল সন্ধ্যে থেকে উধাও জানি না ওকে কেউ অপহরণ করেছে নাকি ও কম্প্রোমাইজ করছে কারোর সঙ্গে অফিসের গাড়িটা আসতে দেরি করায় যিনি পাড়ার মোড় থেকে ট্যাক্সি নিয়ে নিয়েছে মা একটু গাইগুই করছিল কিন্তু যিনি পাত্তা দেয়নি গত এক বছরে ওর জীবনটা যে এত পাল্টে গিয়েছে সেটা মা এখনও বোঝে না গত বছর কলকাতার উপর নেমে আসা সন্ত্রাসবাদী হানার ভয়ঙ্কর ঘটনায় জিনির কন্ট্রিবিউশনটা কত রাজে পাল্টে দিয়েছে ওর জীবনে ভাবাই যায় না এখন ওদের নিউজ চ্যানেলে জিনির কদরই অন্যরকম তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লিডগুলোতে ওকেই পাঠানো হয় আজ সকালে ঘুমোয় ভেঙেছিল ওদের নতুন এডিটর নির্মলদার ফোনে ও ঘুমোচ্ছে শুনে নির্মলদা বলেছিল তুই ঘুমোচ্ছিস আর ওদিকে কলকাতায় ডাটে বম ফেটেছে জানিস গেট রেডি তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বের হও সিএমএ সহ সবাই লাল বাজারে গিয়েছেন গো দেয়ার তুই তো জানিস তোকে সিএম ম্যাডাম খুব ভালোবাসেন আই ওয়ান্ট এক্সক্লুসিভ আমি গাড়ি পাঠাচ্ছি ইউ গেট রেডি ডাটে বম কলকাতায় সকালে ঘুম থেকে যিনি বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা ঠিক শুনেছে কি না ও বিছানায় শুয়ে ইমোট টিপে চালু করে দিয়েছিল টিভিটা চোখের পলক ফেলতে পারছিল না যিনি কলকাতায় আবার টেরোরিস্ট অ্যাটাক নরেন্দ্রপুরে একটা নির্মীয়মান বাড়ি উড়ে গিয়েছে ডার্টি বম্বে মারা গিয়েছে ছয় জন কিন্তু রেডিও অ্যাক্টিভ সিজিয়াম ছড়িয়ে কতজন যে এফেক্টেড হয়েছে সেটা এখনও সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না গাড়িটা রবীন্দ্রসদনের জ্যামে আটকে আছে রাগ হচ্ছে ওর 
প্রেস লেখা গাড়ি থাকলেই ভিড়টা এড়াতে পারত কিন্তু গাড়িটাই তো এলো না এখন কি করবে এদিকে এক সেকেন্ড নষ্ট মানে অনেকটা নষ্ট ও জানে লালবাজারের নিউজ এজেন্সিগুলো ভেঙে পড়বে তার মধ্যে এক্সক্লুসিভ নিতে না পারলে নির্মলদা রেগে যাবে খুব একটা চুইঙ্গাম মুখে দিল যিনি স্ট্রেস হলেই এটা করেও লিফট প্লিজ পাশের জানালায় আচমক একজন মানুষ ঝুঁকে পড়ল যিনি চমকে উঠল একটু বিরক্ত হল ঠিক লোক নয় ইয়াং ছেলে একটা বছর ছাব্বিশ সাতাশ বয়স গলাটা খ্যান খেনে ও ভুরু কুচকে বলল মানে ইমার্জেন্সি ম্যাডাম প্লিজ না না আমি নিজেই যিনি কথা শেষ করতে পারল না তার আগে ড্রাইভার সিগনাল পেয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাও দরজাটা খুলে চলন্ত গাড়িতে প্রায় ঝাঁপিয়ে উঠল ম্যাডাম দ্য জার্নি টু দ্য হেল হ্যাজ জাস্ট বিগান আপনি আমায় চিনতে পারেননি এখনো জিনির গলা শুকিয়ে এলো নিমিষেই তাই তো এবার চিনতে পেরেছে এই ছেলেটাই তো গতবার ওকে সাহায্য করেছিল এর জন্যই তো আজ ওর এত সাফল্য কিন্তু এবার অমন চাপ দাঁড়িয়ে আর মোটা চশমার জন্যই বোধ হয় অন্যরকম লাগছে আপনাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে পারবেন তো আপনার আসল নামটা বলবেন প্লিজ বলবো বার ইন গুড টাইম তবে তার আগে ওই নরকটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে আর এতে আপনার হেল্প দরকার জানবেন সামনে খুব বড় বিপদ আসছে দ্য কার্স্ট ওয়ান হ্যাজ রাইফ টে কেইন আর সে সঙ্গে করে নরক নিয়ে এসেছে যে করে হোক আমাদের এই নরক টাটকাতে হবে ডিয়ার ম্যাডাম হাউ আর ইউ আপনাদের পুজোর সকালবেলা এভাবে বিব্রত করার জন্য আমি দুঃখিত টম পাশে দাঁড়ানো পুলিশটাকে চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করল পুলিশটার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারে কয়েকটা বোতাম টিপে চালু করে দিল কল ট্রেসারটা লোকটা কোথা থেকে ফোন করেছে সেটা জানাটা জরুরি লোকটার ইংরেজিতে ত আর রয়ের উচ্চারণটা শুনে টমের মনে হল লোকটা পূর্ব ইউরোপের বাসিন্দা সিএম জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে কি চাও কথা বলতে চাই ম্যাম জাস্ট এ লিটল টক কিন্তু আপনার সঙ্গে নয় আপনাদের দেশের হোম মিনিস্টারের সঙ্গে মানে কি কি বলছো তুমি বলছি আপনাদের হোম মিনিস্টারকে ডাকুন এই লালবাজারে আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই পাগল নাকি না পাগল নই আমায় টর্চ বেয়ারার বলতে পারেন বলতে পারেন হারবিনজার অফ লাইট আপনাদের শহরে এসেছি কিছু কথা নিয়ে যা আমি শেয়ার করব মিস্টার হোম মিনিস্টারের সঙ্গেই এভাবে হোম মিনিস্টার ডাকা যায় না আপনারা তো দেখলেন আমি কি করতে পারি আরও দেখতে চান ভেবো না তুমি পার পাবে আমরা তোমায় খুঁজে বের করব আর তারপর আমায় মারবেন তাই তো আমি অলরেডি ডাইং তবে হ্যাঁ হোম মিনিস্টার আসতে আসতে একটা খেলা খেলা যাক এই যে চেক রিপাবলিক থেকে আপনাদের এখানে একটা ডেলিগেশন এসেছে তাদের একজন এখন কোথায় জানেন খুঁজে দেখুন তাকে বাঁচাতে পারেন কি না সিএম উদ্বিগ্নভাবে সঞ্জয়বাবুর দিকে তাকালেন হ্যাঁ ম্যাডাম চেক রিপাবলিক থেকে একটা প্রতিনিধি দল এসেছে গতকাল রাতে কিন্তু কেউ যে মিসিং সেটা তো জানি না এটা ছেলে মানুষই হচ্ছে কি চাও তুমি সরাসরি বলো আমি চাই মিস্টার হোম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া লালবাজারে এসে কথা বলুন আমার সঙ্গে অন্য কোথাও থেকে নয় লালবাজার থেকেই কথা বলুন আর ততক্ষণে চেক লোকটিকে খুঁজুন না হলে আপনাদের বেঙ্গলি পয়েটের সেমিট্রিতে আরেকজনের কবর খুঁড়তে হবে আপনাদের কাছে আর জাস্ট পনেরো মিনিট আছে কে তুমি আই এম দ্য হারবেঞ্জার অফ লাইট আই এম দ্য হিরো কিন্তু কখনো কখনো হিরোকেও সবার ভালোর জন্য মনস্টার হয়ে যেতে হয় যেমন হতে হয়েছিল প্রিন্স অফ ওয়ালাশিয়াকে হ্যাঁ আমি সেই প্রিন্স অফ ওয়ালাশিয়া মেম্বার অফ দ্য হাউস অফ ড্রাকুলেস্টি আমি ভ্লাদ দাইম প্যালার যিনি দেখল সামনের বড় বারান্দায় একটা প্রেস কর্নার মতো আছে উঁচু একটা টেবিলে অনেকগুলো মাইক রাখা তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সিএম এত বড় ঘটনার পর এই প্রথম পেসকে কিছু জানানো হচ্ছে সিএম চশমাটা পড়লেন একবার তারপর হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বলে সময় নিলেন একটু আজ আপনাদের সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি দরকার আমাদের কি করে এত বড় ঘটনা হলো সেটা আমরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দেখেছি 
আমাদের স্পেশাল টিম ইতিমধ্যেই দোষীকে ধরার চেষ্টা করছে তবে আপনাদের মাধ্যমে আমি রাজ্যবাসীকে জানাতে চাই যে আমরা সকলে মিলে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব আপনারা ভয় পাবেন না আমিও আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি এখন এর বেশি কিছু বলার নেই আপাতত বুঝতেই পারছেন আমাদের মডার্স অপারেন্ডি আমরা শত্রুপক্ষকে জানাতে দিতে চাই না আর আপনারাও ম্যাস প্যানিক যাতে না ছড়ায় তাতে আমাদের সাহায্য করুন সিএম কথা শেষ করে আর দাঁড়ালেন না পিছনে আসা সাংবাদিকদের জট পাকানো চিৎকারে মিশে আসা হাজারো প্রশ্নের ঢেউ পেরিয়ে করিডোরের শেষের একটা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন যিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলল এত ভিড়ও সামনে এগোতেই পারল না এখন কি হবে ম্যাডাম পিছন থেকে একটা গলা শুনে তাকালো যিনি একটা ছেলে রোগা পাতলা চেহারা এবং বেশ নিরীহ মুখ ম্যাডাম আমি গোপাল সিএম ম্যাডাম আপনাকে ডেকেছেন আপনি আমার সঙ্গে আসুন 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 পেছনের দরজা দিয়ে আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি যিনি সময় নষ্ট করল না লম্বা বারান্দার পাশে বেশ কিছু পুলিশ যদিও রয়েছে তাও এদিকটা নির্জন যিনি দ্রুত দেখে নিল চারপাশটা তারপর ব্যাগের ভিতর থেকে বের করে মোবাইলের খাপে লুকিয়ে নিল খুব ছোট্ট একটি স্টিকারের মতো যন্ত্র জিনের বুকটা কাঁপছে খুব মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের ভেতরে এক হাজার ঘোড়া দৌড়াচ্ছে একসঙ্গে ও ভাবল আচ্ছা ওর বুকের এই আওয়াজ কি নিজের কানে লাগানো ছোট্ট ইয়ারপিসটা শুনতে পাচ্ছে একদিন আগে কলকাতা আর্নস্ত সিভক এই প্রথমবার কলকাতায় এলো আসলে এই দেশটার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না আর নস্ত শুধু মাদার টেরেসার নামটাই জানে তবে এখানে এসে ওর ধারণা বদলেছে এই শহরের চারিদিকে কুষ্ঠ রোগী নোংরা আর গরু মোষ চড়ে বেড়ায় বলে যে বদনামটা শুনেছিল সেটা যে পুরো ভুল এখন বুঝতে পারছে চেক প্রজাতন্ত্র থেকে আর্নস্তদের এখানে স্পোর্টস এনহান্সমেন্টের জন্য ডেলিগেট হিসেবে পাঠানো হয়েছে পরশুদিন রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক আছে ওদের যদিও শুনেছে পুজোর সময় মন্ত্রী খুব ব্যস্ত থাকেন তাও ওরা এসেছে বলে দুপুরে এক ঘন্টা সময় দিয়েছেন এখানে এখন পুজো চলছে এয়ারপোর্ট থেকে আসতে আসতে চারদিকে বড় বড় টেস্ট দেখতে পেয়েছে আর নস্ত এরা বলে প্যান্ডেল খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে ওর তাই হোটেলের ঘরে বাকিরা বিশ্রাম নিল ও নিজে জামা কাপড় পাল্টে ওর ক্যামেরাটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায় এমন ফেস্টিভিটি আগে দেখেনি ও ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলো আর নস্ত ভিড় খুব বেশি তাও ভালোই লাগছে সামনে একটা গলি চলে গিয়েছে আলো ঝলমলে বড় রাস্তার পাশে গলিটা সামান্য অন্ধকার এবং বেমানান হেই হেই গার এনি মানি মি হাংরি গলির ভিতর থেকে ময়লা জামা কাপড় পর একটা লোক বেরিয়ে এলো আচমকা থমকে গেল আর নস্ত কালি ঝুলি মাখা লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে দেখি বসে যাচ্ছে লোকটার মানসিক অবস্থা ভালো নয় ও পকেট থেকে একটা নোট বের করল লোকটা হঠাৎ পিছিয়ে গেল কয়েক পা টেক ইট আর্নস্ত অবাক হল ও পায়ে পায়ে গলিটার ভেতর এগিয়ে গেল লোকটা আরও একটু পিছিয়ে গেল আর্নস্ত কি করবে বুঝতে না পেরে এগিয়ে গেল আরও কিছুটা আর ঠিক তখনই আচমকা লোকটা সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর আর সঙ্গে সঙ্গে সূচ বিঁধে যাওয়ার মতো তীব্র একটা যন্ত্রণা হলো আর্নস্তর হাতে ও সামনে পৃথিবীটা টলে উঠল যেন যেন হাওয়া কমে এলো চারপাশে জ্ঞান হারানোর ঠিক আগে আর্নস্ত ক্ষীণভাবে বুঝল সেই ভিকারিটা দু হাত দিয়ে ধরে ফেলেছে ওকে এখন কলকাতায় টম জানে এই মহাসুষ্ঠিরতে কলকাতার যে অবস্থা তাতে এই সময় পনেরো মিনিটে লালবাজার থেকে মল্লিক বাজারের সেমেট্রিতে যাওয়া সম্ভব নয় ভ্লাদ যেই বলেছে বেঙ্গলি পয়েটের সেমেট্রি তখনই টম বুঝেছে কোথাকার কথা বলছে লোকটা কেই ভ্লাদ কোথা থেকে এলো আদিল ওরি কলিক গত দুবারের ক্রাইসিস এই শহরটাকে প্রায় একা হাতে বাঁচিয়েছিল আদিল কিন্তু এবার কোথায়ও মার্কোসের লোককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেটা খুব একটা ভালো বার্তা নয় তাই ব্যাপারটা খুব গোপন রাখা হয়েছে শুধু জানা গিয়েছে আদিলকে কাল শেষ বালিগঞ্জের কাছে দেখা গিয়েছিল বাইকের গতি বাড়াল টম ওর পিছনে নিকি বসে আছে ওদের দুজনকে যেতে হবে সেমেট্রিতে যদিও লোকাল পুলিশকে ইতিমধ্যে খবর দেওয়া হয়েছে লালবাজার থেকে রাজভবন একটুখানি দূরত্ব তার সামনে রাস্তাতেই আর্মির হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে এটা করে ওরা উড়ে যাবে বাইক থেকে নেমে হেলিকপ্টারে উঠতে ঠিক সাড়ে তিন মিনিট সময় নিল ওরা আশপাশের রাস্তা পুলিশ কর্ডন করে দিয়েছে তাও দূর থেকে উৎসাহী মানুষজন দেখছে চারপাটটা আসলে কলকাতার রাস্তায় এমন দৃশ্য তো দেখা যায় না 
আকাশে ওরার পর হাত ঘুরি দেখল টম ভ্লাদের কথা শোনা মাত্র ওরা বেরিয়ে গিয়েছিল আলবাজারের কনফারেন্স রুম থেকে তাই আসার আগে টম দেখেছিল যে সিএমও বেরোলেন প্রেসকে ব্রিফ করতে মিনিট দু তিনেকের বেশি তো লাগার কথা নহ তাই না নিকি জিজ্ঞেস করল পাশ থেকে টম হাসার চেষ্টা করল মেটা ভালো কথা কম বলে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সে নতুন হলেও কুমারেশ বলেছে যে নিকি খুবই এফিসিয়েন্ট কুমারেশের কথা না বিশ্বাস করার কিছুই নেই নেভিতে থাকাকালীন কুমারেশকে চিনত টম পরেও মার্কোসে যায় আর কুমারেশকে নেওয়া হয় স্পেশাল টাস্ক ফোর্সে কুমারেশ ওদের টিম লিডার ছিল খুব করা ধাতের মানুষ হার্ড টাস্ক মাস্টার তাই নিকিকে কুমারের যখন সার্টিফিকেট দিচ্ছে তখন নিশ্চয়ই মেটা কাজের টম আকাশ থেকে দেখল সেমিট্রির সামনে বেশ কিছু পুলিশ জড়ো হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সও আছে কয়েকটা হেলিকপ্টারকে নিচে নামিয়ে সেমিট্রির উপর হভার করাতে লাগলো পাইলট টম দেখল সেমিট্রির ভিতরেও পুলিশ রয়েছে ও দ্রুত রোপ ডাউন করলো হেলিকপ্টার থেকে নিকির দিকে তাকিয়ে বলল তুমি দৌড়িবে নামতে পারবে তো নিকি তাকালো ওর দিকে তারপর উত্তর না দিয়ে দড়িটা ধরে দ্রুত নেমে গেল নিচে বড় একটা ওবেলস্কির পাশে কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে আর সামনে অদ্ভুত একটা যন্ত্রের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে একটা লোককে একজন অফিসার এগিয়ে এলো ওদের দিকে চোখে মুখে ভয় দেখুন স্যার সারা রাত বেঁধে রেখেছ ওকে এমনিতেই পুজোর জন্য এখানে ভিড় নেই তার উপর এমন কোনো এটা যে কারো চোখেই পড়েনি লোকটার নাম আর্নস্ত চেক রিপাবলিকের মানুষ টম এগিয়ে গেল সিস বা বাংলা যাকে ঢেকি বলে তেমন একটা জিনিসের এক প্রান্তে একটু উঁচুতে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে লোকটাকে আর অন্য প্রান্তে একটা ভারী লোহার ওয়েট একটা গিয়ারের মতো যন্ত্রের সাহায্যে ধীরে ধীরে নেমে আসছে আর ঢেকির যে প্রান্তে লোকটাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সে প্রান্তে একটা বড় ধাতব শুল মাথা উঁচিয়ে রয়েছে অর্থাৎ লোহার ওয়েটটা এক প্রান্তে নেমে আসা মাত্র অন্য প্রান্তে শুলটা ঠেলে উঠে গেঁথে দেবে লোকটাকে টম নিজের মনেই বলে উঠল ভ্লাদ দ্য ইমপ্লেয়ার পুলিশ অফিসারটি বলল স্যার বম স্কোয়াড না এলে হাত দেব না যদি বম থাকে না এতে বোমা নেই তবে সাবধানে লোকটাকে আগে নামাতে হবে কারণ আরেকটু এদিক ওদিক বা দেরি হলে শুলটা গেঁথে দেবে লোকটাকে আপনারা দুজন ওই দিক দিয়ে যান আর নিকি আর আমি এদিকে যাচ্ছি আর্নস তো নেতিয়ে পড়েছে একদম টম দেখে বুঝল ড্রাগড ও দ্রুত এগোল তারপর পাশের গাছে এক পা দিয়ে ভর রেখে উঠে পড়ল চট করে নিকিকে বলল তুমি ওদিকে গিয়ে আর্নস্তকে ধাক্কা দিয়ে দোল খাও আমি ওপরের ওয়ার্ডটা কাটছি নিচে পড়ে গেলে এরা ধরবেন নিকি কোনো মতে হাত বাড়িয়ে ধরল আর্নস্তের শরীরটাকে তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলল অল্প দুর্ল শরীরটা আর তার ফাঁকে উপরে বেঁধে রাখা তারটা মসৃণভাবে কেটে এক হাতে আর্নস্তকে ঝাপটে ধরল টম আর ঠিক তখনই লোহার ওয়েটটা টুপ করে খসে পড়ল নিচে ঢেকির এক প্রান্তে আর অন্য প্রান্তে লোহার সুচল শলাকা তীর বেগে উঠে গেল উপরের দিকে কপালের ঘাম মুছে টম দেখল দু সেকেন্ড দেরি হলে আজ ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড হয়ে যেত সেমিট্রির উল্টো ফুটপাথে গাড়ির পার্টসের দোকানগুলো সব বন্ধ তার সামনে মানুষ ঠিক ঠিক করছে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভ্লাদ দেখল পুলিশের গাড়িতে তোলা হচ্ছে অচৈতন্য আর্নস্তকে পাশে সিভিল ড্রেসে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ও হাসল এবার লালবাজারের ওরা বুঝবেন আশা করা যায় ওর কথা মানতে আর ওরা আপত্তি করবেন না ভ্লাদ পিছিয়ে গেল ধীরে ধীরে তারপর সামনের ভিড়টার ভেতর মিলিয়ে গেল নিমিষে যিনি ফোন বের করে একটু সরে গেল ঘরের এক পাশে এই কনফারেন্স রুমটা বেশ বড় কিন্তু একটু আগে হোম মিনিস্টার এসে ঢুকেছেন এখানে তার সিকিউরিটির লোকজনে ঘরটা হঠাৎ যেন একটু ছোট হয়ে গিয়েছে যিনি দেখল হোম মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলার আগে সিএম একবার ওর দিকে তাকালেন প্রথমে সিএম যখন ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ও বুঝতে পারেনি কেন সবার মধ্যে থেকে ওকে ডাকালেন উনি তার উপর ট্যাক্সিতে সেই অদ্ভুত ছেলেটা ওকে দুটো জিনিস দিয়েছিল একটা আঙ্কির মতো বাটন সাউন্ড ট্রান্সমিটার আর অন্যটা ছোট্ট স্পিকারের মতো ডেটা ট্রান্সমিটার প্রথমটা কনফারেন্স রুমের কোনো টেবিলের তলায় আর দ্বিতীয়টা কম্পিউটার কন্ট্রোল হচ্ছে যেখান থেকে তার প্রসেসিং ইউনিটের গায়ে জিনিকে লাগিয়ে দিতে অনুরোধ করেছিল ছেলেটা আসলে ঘরে ঢোকা মাত্র সিএম এগিয়ে এসেছিলেন ওর দিকে কোনো রকম ভনিতা না করে বলেছিলেন লাস্ট টাইম তোমার জন্য আমরা খুব জোর বেঁচে গিয়েছিলাম এবার কি কোনো খবর আছে তোমার কাছে মানে ম্যাম 
আমি জানি যিনি তুমি সেই ঘটনা নিয়ে যতটা বলেছিলে তার চেয়ে বেশি খবর তোমার কাছে আছে তাই আমার মনে হচ্ছে এবারও তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারবে গতবারের দুটো ক্রাইসিসে কেউ একজন আড়ালে থেকে হেল্প করেছিল আমাদের আমার মনে হয় এবারও সে আসতে পারে আসলে আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারিনি তুমি কাউকে আড়াল করছো বুঝতে পারছি শোনো তুমি বাইরে একটু অপেক্ষা করো তোমার দরকার লাগতে পারে আর সিএম কথা শেষ করার আগে সুরজিৎবাবু এগিয়ে এসে চাপা গলায় বললেন ম্যাডাম হোম মিনিস্টার পৌঁছে গিয়েছেন যিনি দেখল ঘরের সবাই হোম মিনিস্টারের দিকে তাকিয়ে এটাই সুযোগ ও ফোনটা বের করে কোন নাম্বার ডায়াল করছে এমন ভান করে সরে এলো ঘরের কোণে এখানে কম্পিউটার সিস্টেম বসে রয়েছে চারজন পুলিশ অফিসার ক্রমাগত ভ্লাদ নামে লোকটির লোকেশন ট্রেস করার চেষ্টা করছেন এরা কিন্তু এই চারজন অফিসারও এখন সামান্য অন্য মনস্ক হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন হোম মিনিস্টারের দিকে যিনি কথা বলার ভান করে সবার থেকে ঘুরে দ্রুত মোবাইলের খাপের থেকে স্টিকারটা বের করল আর আঙুলের থেকে খুলল বাটন ট্রান্সমিটারটা তারপর মুখের চুইঙ্গাম বের করে তাতে বাটনটা লাগিয়ে চট করে টেবিলের তলায় আটকে দিল আর চারটে মিটার মনিটরের সঙ্গে লাগানো সেন্ট্রাল প্রসেসিং কনসোলারটা পিছনে আটকে দিল গোটা কাজটা করতে ও চার সেকেন্ডের বেশি সময় নিল না কাজটা শেষ করে যেন হাপ ছেড়ে বাঁচল যিনি তারপর এদিক ওদিকে একবার দেখে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে আর ঠিক তখনই মাঝের টেবিলে রাখা স্পিকারটা সজীব হয়ে উঠল শোনা গেল সেই শান্ত বরফের মতো ঠান্ডা গলাটা ভ্লাদ চারজন অফিসার আবার ঘুরে বসল মনিটরের দিকে গুড মর্নিং এভরিবাডি আম হিয়ার এগেইন ভ্লাদ এসবের মানে কি প্রথমে ডার্টি বম তারপর একজন ফরেন ডেলিগেট তুমি চাওটা কি হোম মিনিস্টার প্লিজ হোম মিনিস্টার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কুমারের সাটকালেন চাপা গলায় বললেন সরি স্যার আমরা টেরোরিস্টদের সঙ্গে নেগোসিয়েট করি না হোম মিনিস্টার আসবেন না সরি মিস্টার বাট আই গেস হি ইজ স্ট্যান্ডিং আর সেরিং বিসাইড ইউ শুনুন এখনও সার্কাস অনেক বাকি আমি এটা সারা পুজো টানতে পারি কিন্তু যদি সমাধান চান ওকে লাইনে দিন আর্নস্তকে আমি ইচ্ছে করলেই মারতে পারতাম কিন্তু মারিনি কিন্তু আরেকজনকে আমি এখনই মারতে পারি হোম মিনিস্টার সময় নষ্ট করলেন না মাইকের সামনে ঝুঁকে বললেন আমি বলছি বলো কি চাই তোমার কাকে তুমি মারতে পারো আপনাদের সবার প্রিয় আদিলকে আদিল তুমি ওকে ডিয়ার ম্যাডাম ও এখন আমার অতিথি তুমি কি চাও কেন এমন করছো আমি কথা বলতে চাই ইয়াস আই এম হিয়ার হোম মিনিস্টার ইজ হিয়ার বলো কিন্তু আপনার সঙ্গে নয় আমি কথা বলতে চাই আপনাদের ফাইন্যান্স আর ডিফেন্স মিনিস্টারের সঙ্গে মানে একজনই তো এখন দুটো দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তাই না মানে আমি জানি আপনাদের ফাইন্যান্স কাম ডিফেন্স মিনিস্টার মিস্টার জেটলি আজ বিহারে আসছেন কল হিম এখানে আসতে বলুন ওকে আই নিড টু টক টু হিম ইম্পসিবল দ্যাটস আ ওয়ার্ড ফ্রম ফুল স্টিকশনারি ওকে ডাকুন এখানে না হলে বিপদ আছে আর ততক্ষণে আপনাদের দুই হিরো হিরোইনকে পাঠান কালীঘাট ট্রাম ডিপোতে আমার কিছু দেওয়ার আছে ওদের মনে রাখবেন শুধু দুজনকেই পাঠাবেন আর টিপোর আটশো মিটারের মধ্যে যেন কোনো পুলিশ না থাকে থাকলে তুমি কি চাও পাগল তুমি সব জিনিয়াসরাই একটু পাগল আর সব সময় কি কিছু চাইতেই হবে লোভ করতেই হবে ধরে নিয়ে আমি বোর হচ্ছিলাম তাই জাস্ট টাইম পাস করতে এই খেলাটা খেলছি বার ইউ নো ম্যাডনেস ইজ দ্য ডিমান্ড অফ দ্য টাইম যাই হোক ওদের পাঠান বাট প্লেস নো চপার দিস টাইম কুড়ি মিনিট হাত হাতে আছে আপনাদের অ্যান্ড ইউর টাইম স্টার্ট নাও বাইকে বসে ঘড়ি দেখল অদম্য কুড়ি মিনিট ওর ভাগ্য ভালো যে এক্সাইড মোড়ের কাছে আছে ও টম ডিপো যেতে সময় লাগবে না বাটন ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ও সবই শুনেছে অদম্য হাতের ট্যাবলেট খুলল যিনি স্টিকারটা ঠিক জায়গায় লাগিয়েছে ওরা লালবাজারের কম্পিউটারের সব সিগন্যাল খুব সহজেই ইন্টারসেপ্ট করে পাঠিয়ে দিচ্ছে ওর ট্যাবে 
এই স্টিকারটা ও মিউনিক থেকে নিয়েছিল জার্মান মিলিটারির আর এন ডি থেকে ওকে বের করে দিয়েছিল কাইজার বলে একজন আজ কাজে লাগলো ট্যাবে ভ্লাদের ফোন থেকে পাওয়া মেরোড সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে কলকাতার অসংখ্য লোকেশন দেখাচ্ছে একসঙ্গে হাসি পেল অদম্য ও নিজেও এমন একবার ব্যবহার করেছিল অদম্য স্ক্রিনের পাশ আর একটা ছোট উইন্ডো খুলে একটা নম্বর স্কাইপে ডায়াল করল চারটে রিংয়ের পর জনকে স্ক্রিনে দেখতে পেল অদম্য জন ওর বন্ধু হ্যাঁ মাইট জন আমি তোমায় একটা লিঙ্ক আপলোড করে দিচ্ছি একজন নিজের লোকেশন মাফ করে কথা বলছে প্লিজ ডিগ হিম আপ ওকে মাইট সি আই নো টাইম অদম্য ট্যাপটা অফ করে সামনে তাকালো ভ্লাদ দ্য ইম্পেলার কি অদ্ভুত নাম নিয়েছে লোকটা সত্যি সেমেন্ট্রিতে ওই বিদেশিকে তো প্রায় ইম্পেল মানে শুলে চড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু ভ্লাদ কি দিতে চায় টম আর নিকিকে আর আদিলকে এবার ধরে রেখেছে কেন অদম্য শহরের হিজিবিজি ভিড়টার দিকে তাকালো অসংখ্য পাজল পিস যেন কোথায় শুরু এর শেষটাই বা কোথায় আর কি আছে সেই শেষে সামনে দুটো এসকট জিপ হুটার বাজাতে বাজাতে চলছে আর পেছনে বাইকে টমকে ধরে বসে রয়েছে নিকি মল্লিক বাজারের গোরস্থানের সামনে অপেক্ষা করছিল ওরা আর তখনই মিস্টার রায়ের থেকে জানতে পারে যে ওদের যেতে হবে কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছে কিন্তু এবার আর হেলিকপ্টার ব্যবহার করা যাবে না টম আর কথা বলছে না কোনো বাইকের উপর ঝুঁকে একাগ্রভাবে তাকিয়ে রয়েছে রাস্তার দিকে হুটারের শব্দে গোটা পথটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে মসৃণভাবে ঠিক দশ মিনিটের মাথায় হাজরা মোড়ের কাছে থামল এসকট জিপটা নিকি জানে এর বেশি আর যাওয়া যাবে না টম কিন্তু থামল না সোজা বেরিয়ে গেল ডিপো সামনে এসে বাইকটাকে আসতে করল টম একদিকে হাজরা আর অন্যদিকে রাসবিহারী মোড় দুটোই আটকে দিয়েছে পুলিশ এই জায়গাটা একদম খা খা করছে ডিপোর বড় দরজাটা দেখতে পেল নিকি সামনে রাস্তাটা অ্যাসফল্টে মোড়া ডিপো থেকে ধনুকের মতো বাঁক নিয়ে বেরিয়ে এসেছে ট্রাম লাইন বাইকটা রাস্তার পাশে রেখে ওরা নামল টম পিস্তলটা বের করে ইশারায় নিকিকে বলল বড় দরজার অন্য পাশে যেতে ডিপয় ঢোকার দরজাটা বড় পরপর বেশ কয়েকটা ট্রাম দাঁড়িয়ে রয়েছে নিকি কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে নিল এবার টম বলল আমার পিছনেই থাকো জানি না কি খুঁজছি তাই আননাচারাল কিছু চোখে পড়লে আমায় বলবে নিকি কিছু বলার আগেই হঠাৎ পিক পিক করে শব্দ শুনল একটা আর সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে ওরা দুজনে একসঙ্গে ঘুরল একটু দূর একটা কাঠের গুমটি আওয়াজটা সেই দিক থেকে আসছে টম সময় নষ্ট না করে দ্রুত এগিয়ে গেল সেই দিকে নিকিও গেল পেছন পেছন গুমটির কাঠের দরজাটা বন্ধ নিকি দেখল গুমটির গায়ে হলুদ রঙের পাবলিক পুশ বাটন টেলিফোনের মতো একটা বাক্স ঝুলছে আর ওই যান্ত্রিক শব্দটা সেখান থেকেই বেরোচ্ছে নিকি এগোতে গেল আবার কিন্তু টম এবারও আটকাল ওকে তুমি বম ডিফিউজ করতে পারো না আমায় শিখতে হয়েছে সো টম কথাটা শেষ না করে এগিয়ে গেল বাক্সটার সামনে হলুদ রঙের বাক্সটার গায়ে একটা ডায়ালার মতো তার উপরে লাগানো এলসিডি প্যানেল দেখাচ্ছে ডিটোনেশন টাইম আর ঠিক দেড় মিনিট বাকি টম নিকির দিকে তাকালো একবার পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে জামার হাতা গুটিয়ে সময় নিয়ে নিজেকে স্টাডি করল তারপর ঝুঁকে পড়ল বাক্সটার উপর হঠাৎ ক্লিক করে শব্দ হলো একটা আর টম কেমন যেন স্থির হয়ে গেল নিমিষের জন্য তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল বাক্সটার গায়ে টম টম নিকি প্রথমে থতমত খেয়ে গেল নিমিষের মধ্যে সামনে নিল নিজেকে তারপর হাত পা ছুড়ে ছিটকে বেরোতে চাইলে লোকটার বাঁধন থেকে কিন্তু পারল না পেছন থেকে একটা লোক অদ্ভুতভাবে চেপে ধরেছে ওকে নিকি তাও প্রাণপণে ঝটকা দিল আর একটা লোকটা কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বলল ইজি ইজি আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না বরং বাঁচতে চাইলে এসো আমার সঙ্গে অ্যান্ড ফর গুড টম হি ইজ ডেড কুমারেশ কি বলবে বুঝতে পারল না হাতের ফোনটা নামিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সবার দিকে কি হয়েছে টমাস মারা গিয়েছে কি টম এই মাত্র খবর পাওয়া গিয়েছে ওরা বুকে স্ট্যাপ করা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছে কি করে স্পট থেকে জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ ক্রাইম মিস্টার পল্লবকান্তি ঘোষ ফোন করেছিলেন উনি বললেন একটা ফোটা ইলেকট্রিক ডিভাইস ব্যবহার করা হয়েছে মানে 
মানে স্যার যে টেকনিকে অটোমেটিক ডোর খোলা বন্ধ হয় সেটুকু ইউজ করা হয়েছে টম বাক্সটাকে বোমা ভেবে সামনে গিয়েছিল ও শ্যাডো পড়েছিল বক্সের গায়ে আর সেটাই বাক্সটার ভিতরের মেকানিজমে ট্রিগার করে ব্যাস একটা বারো ইঞ্চির শার্প টাইটেনিয়াম ব্লেড বাক্সর স্লট থেকে বেরিয়ে ঢুকে গিয়েছে ওর শরীরে আর নিকি মিসিং সিএম সুরজিতবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন শহরের প্রতিটা ইঞ্চি সার্চ করুন সাউথ কলকাতা থেকে এখনও নিশ্চয়ই ওরা বেরোতে পারেনি প্রথমে আদিল তারপর নিকি এদিকে টম মারা গেল এটা হচ্ছে এটা কি সঞ্জয়বাবু চশমাটা খুলে রাখলেন টেবিলের ওপর তারপর শান্ত গলায় বললেন ভ্লাদ দা ইম্পেলার নাম নিয়ে লোকটা নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে কাজ করছে উনি একই রকম শান্ত গলায় বললেন ভ্লাদ দা ইম্পেলার ওয়ালাসিয়ার প্রিন্স ছিলেন তবে এই নামটা উনি মারা যাওয়ার পর ওকে দেওয়া হয়েছিল আসলে উনি ভ্লাদ দা থার্ড ওয়ালেসিয়া বর্তমানে রোমানিয়ার অন্তর্গত ভ্লাদ দা থার্ড রোমানিয়ার হোক হিরো হলেও ইতিহাস বলে তার মতো নৃশংস রাজা খুব কম ছিলেন কেউ কেউ বলেন মানুষকে টর্চার করে মারাতে ভ্লাদ আনন্দ পেতেন আর মানুষ মারার জন্য উনি ব্যবহার করতেন শুল মানুষকে শুলে চড়িয়ে এ ফোর ফোর করানোটা ছিল ওর অ্যামিউজমেন্ট বলা হয় প্রায় এক লাখ মানুষ উনি মেরেছিলেন এমন ইম্পেল করে তাই নাম দেওয়া হয়েছিল ভ্লাদ দা ইম্পেলার তবে সত্যি মিথ্যে যাই হোক ইতিহাস জুড়ে ভ্লাদ দা থার্ডের নৃশংসতার অনেক গল্প রয়েছে ব্রাম স্টোকের যে ড্রাকুলার গল্প লিখেছিলেন তার পরোক্ষ ইন্সপিরেশনও ছিলেন এই হাউস অফ ড্রাকুল স্ট্রির প্রিন্সটি সে তো হলো কিন্তু কি চায় এই লোকটা কি চায় জানি না কিন্তু ওকে আমি ছাড়ব না দরকার হলে ফোর্ট উইলিয়ামে গিয়ে নিজে রিইনফোর্সমেন্ট নিয়ে খুঁজতে বেরোবো এবং ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ করে আবার শোনা গেল সেই ঠান্ডা গলার স্বরটা আশা করি আপনারা এনজয় করছেন গেমটা আমি একা আর আমায় ধরতে দুজন পাঠিয়েছিলেন ভেরি আনএথিক্যাল তাই এক এক করে দিলাম খেলাটা নিকি কোথায় আর আদিল তুমি চাও কি স্পষ্ট করে বলো কেন নিরীহ মানুষ মারছ আমি চাই আপনাদের ফাইন্যান্স কম ডিফেন্স মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলতে সেটা যত দেরি হবে ততই আমার খেলা চলবে আর আধ ঘন্টা সময় দেব তার মধ্যে যদি আমার ডিমান্ড ফুলফিল না হয় তবে যা হবে তার দায়িত্ব আমার নয় আপনাদের সুরজিতবাবু কম্পিউটারে বসা একজন অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলেন লোকেট করা যাচ্ছে না কিছুতেই অফিসারটি শুধু মাথা নাড়লেন সুরজিতবাবু আরও কিছু বলতে গিয়েছিলেন কিন্তু তার আগেই কুমার এসের ফোন বেজে উঠল দ্রুত কলটা রিসিভ করল তারপর কথা সেরে নিয়ে কি যেন পড়ল মোবাইলে তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বলল দুটো খবর আছে এক ফাইন্যান্স মিনিস্টার জেটলি আসছেন উনি সবটা জেনে নিজে এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এইমাত্র খবর পেলাম আর দুই নিকি আমায় এই মাত্র টেক্সট করেছে সে সেফ অ্যান্ড স্টিল অন দ্য জব অকল্যান্ডে এই সময় এখন সেপ্টেম্বরের শেষ শীত বড় জোর আর মাস দেরেক থাকবে জন কফির কাপটা নিয়ে সে বড় কাচের জানালার সামনে বসল সামনে তামাকি নদী তার চারধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছবির মতো শহর কফিতে একটা চুমুক দিয়ে সামনে টেবিলে রাখল জন তারপর কোলের উপর টেনে নিল ল্যাপটপটা একটু আগে অ্যাডাম ওকে আপলোড করেছে একটা লিঙ্ক ভ্লাদ নামে একজন এই একটা নম্বর থেকে ফোন করেছে আপাতত কিন্তু তাকে ট্রেস করতে গেলেই তার নির্দিষ্ট লোকেশনের বদলে সারা কলকাতা জুড়ে প্রায় দেড়শোটা জায়গা দেখাচ্ছে এর মধ্যে থেকে ওকে খুঁজে বের করতে হবে আসল লোকেশন কোনটা কাজটা সহজ নয় আর কেউ বললে জনের জন্য কমপক্ষে ফিফটি গ্র্যান্ড নিত কিন্তু অ্যাডামের সঙ্গে ওর অন্য সম্পর্ক ছোট থেকে ফাদার ফ্রান্সিসের কাছে অ্যাডামের মতো ও নিজেও বড় হয়েছে অ্যাডাম বরাবর একটু অন্যরকম ছিল কিন্তু তাতে ওদের বন্ধুত্ব হতে আটকায়নি জন স্ক্রিনে তাকালো একটা প্রোগ্রাম ওপেন করে পকেট থেকে পেনড্রাইভের মতো দেখতে একটা ডঙ্গল বের করে লাগালো ল্যাপটপের পাশে এটা স্যাটেলাইট কানেক্টর ওই প্রোগ্রাম আর এই কানেক্টরের সাহায্যে জন পৃথিবীর চারদিকে পাক খাওয়া যে কোনো স্যাটেলাইটকে চুপি চুপি অ্যাক্সেস করতে পারে ও হাসল ভাবল এবারই আসল কাজ যে এমন করে নিজের লোকেশন ঢেকে রাখতে চায় সে আর সব পারলেও একটা জিনিস কিছুতেই ঢাকতে পারবে না সেটা হলো হিট সিগনেচার কোনো মোবাইল যখন চালু থাকে তার থেকে রেডিয়েশন হয় যার ফলে তার তাপমাত্রা আশেপাশের তুলনায় একটু বেশিই থাকে এখন আসল লোকেশনটাই কেবল সত্যিকারের হিট সিগনেচার দেখাবে 
নকল লোকেশনের ইন্ডিকেটরগুলো সব কিছু কপি করলেও এটা কপি করতে পারবে না তাই এর মাধ্যমেই ধরে দেওয়া যায় লোকটা আসলে কোথা থেকে কল করেছে আরেকবার কফিতে চুমুক দিয়ে একটা কমান্ড টাইপ করে এন্টার টিপল জন আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল প্রতিটা লোকেশনের তাপমাত্রা স্ক্রিনের উপর ঝুঁকে বসল জন তারপর দ্রুত একটা নম্বর ডায়াল করে কানে লাগালো ফোনটা হ্যালো হ্যারাম আই হ্যাভ গড এড মাইট কলকাতায় এখন ষষ্ঠী সকালে অনুষ্ঠপের কাজ থাকে অনেক পাড়ার পুজোয় সেক্রেটারি বলে কথা সে তো আর কেউ মুখ দেখে করেনি লেগ বিশ্বজনীন ওদের খুব আদরের ক্লাব তার হয়ে প্রতি বছর পুজো করে ওরা সাদার্ন অ্যাভিনিউ থেকে শরৎ বোস রোডের দিকে যেতে দু তিনটে গুলি পরে বা হাতে পরে ওদের পুজোটা এবার পুরনো দিনের জমিদার বাড়ির ঢঙে সাজানো হয়েছে মণ্ডপ যদিও গতকালই সব কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাও আজ ফিনিশিং টাচটা বাকি আছে এদিকে আবার সন্ধ্যা ছটা থেকে ফাংশন আছে প্যান্ডেলের এক পাশে সেই স্টেজটা বাধার কাজও চলছে কেমন যেন ভয় পাচ্ছে আসলে এত ভিড়ের ভিতর পুলিশ আর কত কি করবে অনুষ্টুপ ঘড়ি দেখল দুপুরের খাবারের সময় হয়ে গিয়েছে তাও কেটারিংয়ের লোকজন গদাইল স্কোরি চালে চলছে বিরক্ত লাগে ওর বাকিরা সব প্যান্ডেলের সামনে বসে আড্ডা মারছে কারো খেয়াল আছে যে স্টেজ কমপ্লিট হয়নি ফুলের সাজ পুরো হয়নি দুপুরের খাওয়া বাকি সব কি একে একে ওকি দেখতে হবে এক্সকিউজ মি অনুষ্টুপ পিছনে ঘুরল একজন বিদেশি মানুষ আজকাল সারা কলকাতা জুড়ে এসব দেখা যায় পুজোর সময় তো আরও বাড়ে লোকটা ফ্যাক আসে মাঝারি লম্বা আর মাথায় ছোট করে কাটা চুল লোকটার হাতে ক্যামেরা আর পিঠে ব্যাগ লোকটা খুব নরম গলায় বলল আমার শরীরটা ভালো লাগছে না এখানে কি কোনো ওয়াশরুম আছে অনুষ্টুপ দেখল লোকটা দর দর করে ঘামছে সত্যি অসুস্থ মনে হচ্ছে জাস্ট আ মিনিট এই বুচাই বুচাই এদিকে আয় তো কি ডাবলুদা একে মঞ্চের পেছন দিয়ে ওই রিমিদির বাড়ির ওয়াশরুমটা নিয়ে যা ইউ প্লিজ গো উইথ হিম লোকটা কৃতজ্ঞতায় মাথা নাড়ল ধন্যবাদ দিয়ে বুজাইয়ের পেছনে গেল অনুষ্ঠুপার অপেক্ষা না করে যেখানে খাবারের বন্দোবস্ত হচ্ছে সেই দিকেই হাঁটা দিল তবে ও যদি পেছনে ঘুরত তবে দেখতে পেত স্টেজের পেছনে নির্জন দিকটায় যাওয়ার আগে অসুস্থ বিদেশি লোকটা প্যান্টের পকেট থেকে বের করল একটা হলুদ তরল ভরা সিরেঞ্জ লেক রোড দিয়ে কিছুটা এগিয়ে তারপর বা দিকের গলিতে বাঁক নিল অদম্য ব্লুটুথ হেডসেটটায় আঙুল চেপে জিজ্ঞাসা করল আর কতটা জন ম্যাক্স সেন্সিটিভ ফাইভ মিটার লোকেশন তেমন ইন্ডিকেট করছে অদম্য দেখল সামনে ডান দিকে আরেকটা রাস্তা ঢুকে গিয়েছে তবে সেই রাস্তাটা মাঝ বরাবর গিয়ে আটকে গিয়েছে প্যান্ডেলে অদম্য কোনো মতে বাইকটাকে রেখে লাফিয়ে নামল ওর পিছন থেকে নিকেও নামল পিস্তল হাতে দ্রুত গলির দিকে তাকালো অদম্য একজন ফিল্ম স্টারের পুজো এটা সামনের দিকে ভালোই ভিড় কিন্তু পিছনের দিকটা ফাঁকা এমন নির্জন জায়গায় কেউ যদি আরেকটা ডাটি বম লাগায় তবে চিন্তাটা শেষ করতে পারল না অদম্ব কারণ তখন একটা জিনিস চোখে পড়ল ওর সামনের প্যান্ডেলের পাশে আরেকটা ছোট মতো প্যান্ডেল করা হয়েছে সেই প্যান্ডেলের ভেতর থেকে মাটিতে শোয়ানো চটি পরা দুটো পা বেরিয়ে আছে ও দ্রুত কোমর থেকে পিস্তলটা হাতে নিল মাথা তুলে দেখল আশপাশের বাড়ি থেকে কৌতূহলী কিছু মুখ হুঁকি দিচ্ছে ও তাদের দিকে তাকে ইশারায় চুপচাপ সরে যেতে বলল নেকি ছোট প্যান্ডেলটার মুখে গিয়ে দাঁড়াল না বরং গতি বাড়িয়ে ঢুকেই গেল ভেতরে ফ্রিজ নেকি চিৎকার করে উঠল সামনের দিকে পিস্তল তুলে অদম্য দরজার কাছ থেকে দেখল প্যান্ডেলের ভেতরে তিনজন মানুষ মাটিতে বেহুশ হয়ে পড়ে আছে আর ওদের সামনে এক মাঝারি লম্বা ফ্যাকাশে একটা লোক ছোট ব্যাগপ্যাকের মতো জিনিসে ব্যাটারি লাগাতে ব্যস্ত অদম্য বুঝল এই ভ্লাদ ব্যাকপ্যাকটা যে বোমা বুঝতে অসুবিধা হলো না অদম্যর ও দেখল নিকি আর ওকে দেখে থমকে গিয়েছে ভ্লাদ ভ্লাদকে এবার ভালো করে দেখল অদম্য বিদেশি ফ্যাকাশে ফর্সা মাথায় ছোট করে কাটা চুল খুবই সাধারণ দেখতে তবে চোখ দুটোর মধ্যে একটা অদ্ভুত অন্ধকার আছে লোকটা ঘামছে খুব যেন বেশ অসুস্থ হাত তোল তোলো ওপরে নিকি পিস্তলটা তাক করা অবস্থায় ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো ভ্লাদের দিকে সরে যাও বোমা থেকে কি ভেবেছো তুমি এসব করে পার পেয়ে যাবে সর অদম্য বোমাটা দেখল না না এখনো ডোটোনেটের দিয়ে আর্ম করা হয়নি 
निकी के बोल का जेओना तुम्हें हेडकोआर फोन करो ओरा फोर्स पाठक का जेओना निकी निकी इफलादे प्राय का पोछे गए अदम्य कथा पीछन फिर रागर गलाय बल यू शाट आप आमार काज करते दाओ आज ओके ठीक यही समय निकिर ये पेचने फिर फाक तक क्या लागाल फ्लाद आचमका झापिए पड़े पेचन थे गला पेचिए धरल निकिर गोटा घटनाटा एत द्रुत घटल जो अदम्य बुझते ही पर कि हलो बेपार व्लाद निकी के ढाल मत व्यवहार कर हाथे निकिर गला पेचिए डान हाथ पिस्तलटा ठेक रेखे निकिर कोमर का लिभार यू डोट मुव एक पाए गोले तुम्हार पार्टनार उल डाय पार्टनार नय आई डोट केयर यू केयर और सेटाई तुम्हार एकेलिसर हिल ना हम तुम्हें ओके डिपो थे बाचाते ना सो स्टे बुट एक पार एगोबे ना ना हम ओके ओके डोट हार्ट हार हमें फलो करबा कर ले निकी के लिए व्लाद द्रुत बड़िए गल पैंडलर अलग जैगाटा दिए अदम्य दौड़े गल सामने तपर झुके मटीत पड़े थका लोकगुलो के देख लो। ना मारा जाए तब खूब हाई डोजर सीडेटिव देर लोकगुलो के टपके अदम्य पैंडलर बहरे बड़ोल देख लो सामने एक छातिम गाच तर गोड़ा बस रही निकी हाँ तर पा बाधा अदम्य एदिक ओदिक तकाल आशपाशे कि मानुष एगिए आस चटकर लुकिए फिलल पिस्तलटा तपर एगिए गए निकिर पायर बांधन देख लो प्लसटिकर मोटा स्ट्रैप दिए अटकान सरि तुम्हें ठीक आसले अदम्य समय नष्ट ना कर एगोलो बैकर दिखे एस ड्रामार एख दरकार आर फोने जनर नम्बर डायर कर काना लागाल येस आराम जन ओके आर ट्रेस करते पाली से सरि माइट हि इज अब द ग्रीड नाउ ओके ट्रेस करा जा अर्थमंत्री टेबिल थे ग्लसटा तुले सी एम के बोलें साउथ कलकाय एक पुजो पैंडले बोमा पा गए सी एम माथा नाड़लें हाँ तब से निष्क्रिय रई निकी बोले मेटा क्यों निजे लोकेशन जाना ना सर निकिर थे आसें स्पेशल टास्क एस तो क्यों निजे लोकेशन दिना हम रिएनफोर्समेंट पाठाते परि तो सरि सर आसले सर एत बड़ो शहरे एम एक फेस्टिवल मजे व्लर मत का ट्रेस करा इज टू डिफिकल्ट तोक बाढ़ सर सकसेसफुल हार चान्स कम बाट आई नो निकी खूब एफिसियंट और मेसेज कर मोबाइल सूच अफ कर दिए निश्चय तर कारण आई नो हार हमारे ऊपर और भरोसा रखा उचित व्लर गलाटा केम जान क्लान शाल हठात कर उठल थैंक्स फर कमिंग मिस्टर जेटलि की चाओ तुम निजे कि सर शुद्ध चाहिए पी एम एक बार जो यही लाल बजार एस कथा बोलें हमार संगे कि एरा कि यार की पे छो एक सबा के खाना डाको क्यों कि चाह तुम मैडम हमार कि चाहना शुद्ध चाह पी एम एक बार आसन एखने शोन तुम्हें पीएम संगे कथा बोलते चाहले दिल्ली कानेक्ट कर देव यू कैन टक ना सर ओके ये आसते है उन्नी तो आज मध्य प्रदेश गए ओके बोल सोजा लाल बजारे आसते हमार हाथ बसि समय सर सरि भूल बोल अपन हाथे और बसि समय देशर पी एम के एम भाव कमेंट करा जाए ना हमें जान हाँ और आप टेरिस्टर संगे ये नेगोसिएट करी ना आपनी क्या बोल शुन मानूष जदि मारा जाए तब तर दायित्व क्योंकि नेबना एन आपन इच्छे हमें एक घंटार मध्य आर फोन करब ते पी एम एल ए भलो ना हम फोन केटे गल आर घर भर अद्भुत एक निसब्धता जान कि बला तई क्यों बुझते पर निसब्धता भेगे सी एम ही प्रथम मुख खुललें बोलें मिस्टर जेटलि अपनी पी एम के फोन करबें ना करब रास्तार पास दोकान छोट तर सामने बैक दाड़ कर मिनिट दशे खोलो अपेक्षा करदम्य और बैकर सामने अस्थिर भाव छटफट करी 
অদম্য জানে অস্থির হওয়া ছাড়া আর কারো কিচ্ছু করার নেই ভ্লাদ এমন একজন অপরাধী যে এমন শহরে তাকে ধরার চেষ্টা মানে অন্ধকার হাতরে বেড়ানো যতক্ষণ ওর লোকেশনটা জানা যাচ্ছিল ততক্ষণ চেস করা গিয়েছে কিন্তু লোকটা মাঝে বেশ কিছুক্ষণ ফোন অফ করার পরে আবার একটু আগে কল করেছিল লালবাজারে তাও সেটা আরেকটা নতুন নাম্বার থেকে যা আগের মতো এনক্রিপ্ট করা সেই এনক্রিপশন ভাঙতে একটু সময় নেবে জন আর সেই সময়টুকুতে ওদের সবার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছাড়া উপায় নেই আম সরি এগেন আমি বুঝতে পারিনি ও আমায় এমন শিল্ড করে ওসব না ভাবাই ভালো না মানে হাতে এসেও ওফ যদি আর একবার হাতে পাই তুমি হেডকোয়ার্টার্সে ফিরে যাচ্ছ না কেন কুমারের স্যার জানে না আমায় আর আমি একা ফিরে গিয়ে কি করব ওখানে বসে ফোনে কথা বলবো পুলিশ টাস্ক ফোর্স সবাই নিজের নিজের সোর্স দিয়ে লোকেট করার চেষ্টা করছে লোকটাকে তুমি ট্রাম ডিপো আমায় বাঁচিয়েছিলে তোমায় না ছিল আই ট্রাস্ট ইউ তাই আমি তোমার সঙ্গে থেকে চেষ্টা করছি আমার মতো করে বাই দেবে তুমি কি করে ওখানের কথা শুনতে পারছো তুমি কিন্তু নিজের পরিচয় দিলে না কে তুমি সেটা ইম্পর্টেন্ট নয় আসল ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হলো কথাটা শেষ করার আগে ট্যাপটা কুক করে উঠল অদম্য দ্রুত রিসিভ করল কলটা মাইট আই হ্যাভ গর হিম আমি লোকেশনটা তোমায় ট্রান্সফার করছি বাট হোল্ড ইউর হার্ট কলটা কেটে জনের পাঠানো লোকেশনের লিঙ্কে ক্লিক করল অদম্য সামনের স্ক্রিনে ম্যাপটা একটু সময় নিয়ে খুলল অদম্য দেখল সেই ম্যাপে লাল একটা ডট ব্লিঙ্ক করছে এটা ফ্লাদের এখনকার লোকেশন এটা অদম্যর মনে হলো কে যেন ওর পিঠে বরফের ছুরি মেরেছে মনে হলো পেটের মধ্যে যেন ছিটকে উঠল ইল মাছ ভ্লাদ এখানে কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব ওখানে তো চিন্তাটা শেষ করতে পারল না অদম্য আচমকা মনে পড়ে গেল একটা কথা আমার নাম ভ্লাদ দ্য ইম্পেলার ইম্পেলার এই জন্য লোকটা এমন সময় নিচ্ছে এই জন্য ডার্টি বম্ব একবার আর্নস্টকে শুলে চড়ানো প্যান্ডেলে বোমা রাখার মতো ব্যাপার ঘটিয়ে ব্ল্যাকমেল করে একে একে দেশের মাথাদের ডাকছে লালবাজারে সর্বনাশ অদম্য দ্রুত ট্যাপটা অফ করে সরে গেল একপাশে তারপর নিকির অবাক চোখ থেকে নিজেকে ঘুরিয়ে বের করল ফোনটা একটা নম্বর ডায়াল করে কানে লাগাল ও পাশে রিং হয়েই যাচ্ছে আর অদম্য চোয়াল শক্ত করল প্রতিটা মুহূর্ত এখন ভীষণ দামি হ্যালো হ্যালো ফাদার হিয়াস ফ্রান্সিস হিয়ার বলো অ্যাডাম আমার প্রেমনিশন তবে ফলে গেল পাঁচ দিন আগে ফিস অস্ট্রিয়ায় ইয়েন্স দেখল আধ ঘন্টা পর চিরিজ বেড়ালো চার্চের পিছনের ছোট কোয়ার্টার থেকে অ্যাডাম আর ফাদার হাঁটতে হাঁটতে বড় গেট অব্ধি এলো চিরিচের সঙ্গে তারপর দুজনের সঙ্গে হাত মিলে বিরাট চেহারার লোকটা গেটের বাইরে রাখা বড় এসইউভিটাতে উঠে বেরিয়ে এলো ইয়েন্স ঠিক বুঝতে পারে না অ্যাডামের ব্যাপার স্যাপার মাসের পর মাস ফিসে দেখা যায় না ওকে তারপর কোথা থেকে যেন উদয় হয় থাকে কিছুদিন তারপর আবার গায়েব হয়ে যায় কিন্তু যেটুকু সময় এখানে থাকে সবার সঙ্গে খুব হাসি ঠাট্টার মজা করে অরফেন্সের বাচ্চাদের জন্য নানা জিনিস কিনে আনে সবাইকে নিয়ে ঘুরতে বেরোয় ইয়েন্স চার্চের কেউ না হলেও ওকেও ডেকে নেয় ইয়েন্সের খুব ভালো লাগে অ্যাডামকে কিন্তু ধরেও যেন ধরতে পারে না খালি মনে হয় অদ্ভুত এক ধাধার নাম এই অদম্য সেন ফাদার এগিয়ে এসে ইয়েন্সকে বললেন যা বাগানে আর জল দিতে হবে না আজ অনেক কাজ করেছিস তুই ইয়েন্স মাথা নাড়ল শুনল অ্যাডাম বলছে কিন্তু ফাদার আপনিও যাবেন এবার কেন আমার মনে হচ্ছে এবার তোর আমাকে দরকার হবে ভেঙ্কা থেকে দুটো প্লুটোনিয়াম স্টেক গায়েব হয়েছে সেটা খুব ভালো লক্ষণ নয় কোটি সূর্যের তেজ আলো আর ধ্বংস আনতে পারে এখান থেকে এটা আমার প্রেম নিশন বলতে পারিস কিন্তু আপনি তো ওসব কোনোদিন বলেননি মানে এই মনে হওয়ার ব্যাপারটা পার আপনার এসব হয় নাকি তাছাড়া এসব অন্ধকারের কাজ ফাদার এসবে জড়াবেন যতই হোক আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষ অ্যাডাম হি ওয়ার্কস ইন মিস্টেরিয়াস ওয়েজ উনি আমায় বললেন এবার হয়তো আমিও কাজে লাগতে পারি চিরিজ যে জন্য এসেছিল সেটা খুব সহজ কাজ নয় অ্যাডাম আর জানবি একজনের চেয়ে দুজন সবচেয়ে বেশি এফেক্টিভ তবে আমি ছায়ার আড়ালে থাকব একমাত্র তোর ইশারা পেলেই আমি বেরিয়ে আসব সেই ছায়া থেকে আর অন্ধকারের কাজ বলছিস মানুষের ভালোর জন্যে মাঝে মাঝে অন্ধকারেও যে নামতে হয় অ্যাডাম এখন কলকাতায় ইয়ে ভ্লাদ হ্যা কন চেয়ারটা টেনে বসে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন পিএম সারা ঘরে নিস্তব্ধা নেমে এলো যেন 
আসলে সত্যি তো কে লোকটা কি বা চায় শুধু এক এক করে দেশের সব বড় নেতাদের ডেকে এনেছে এই লালবাজারে গোটা দেশের প্রেস থেকে শুরু করে মানুষ সবাই অবাক হয়ে গিয়েছে মহাষষ্ঠীর কলকাতার বিকেল যেন শ্মশান হয়ে গিয়েছে মানুষজন বাইরে বেরোতেই ভয় পাচ্ছে বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতার ওই পুজো প্যান্ডেলে বোমা পাওয়ার পর থেকে সেই ভয়টা আরও বেড়েছে মধ্যপ্রদেশ সফর মাঝপথে বন্ধ রেখে সেনাবাহিনীর বিশেষ বিমানে একটু আগে এসেছেন পিএম গোটা লালবাজার চত্বরে পুলিশ আর তার পাশাপাশি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স আর সিএনজির লোকে গিজগিজ করছে শহরে যেন যুদ্ধের পরিস্থিতি কেউ জানে না এরপর কি হতে চলেছে সঞ্জয়বাবু বললেন স্যার আমরা এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে স্টেশন বাস টার্মিনাল সব কিছুর সিকিউরিটি ফুটেজ চেক করেছি কিন্তু কিছুতেই কোনো খোঁজ পাইনি আর এখন শহরে সারা বছরই প্রচুর বিদেশি আসা যাওয়া করে তাদের সবাইকে ক্রস চেক করতে মিনিমাম দু তিন দিন লাগবে কিন্তু অত সময় তো আর নেই প্যান্ডেলে যে ছেলেটা এই ভ্লাদের সঙ্গে কথা বলেছিল তাকে আমরা নিয়ে এসেছি স্কেচ আর্টিস্ট স্কেচ করছে কিন্তু সেটা কতটা হেল্পফুল হবে জানি না লোকটা যেন উবে গিয়েছে পুরো সিএম এতক্ষণ চুপ করেছিলেন এবার বললেন গোটা শহরের প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা যতটা পেরেছি পুলিশ পোস্টিং করিয়েছি খোঁজও চলছে সকালের ওই ডার্টি বমটা আবার যে কোথাও ফাটবে না তার তো গ্যারান্টি নেই আপনাদের কি মনে হয় আর্মিকে ডিরেক্ট ইনভলভ করতে হবে এবার স্যার আপনি যদি বলেন আমি ফোর্ট উইলিয়ামে যেতে পারি গিয়ে শিওর আপনি যান আমি বলে দিচ্ছি টেক অল পসিবল মেজার্স মানুষ ভয় পেয়েছে আসলে ডাহাটি বম্বটা যতটা না ওয়েপন অফ মাস ডেস্ট্রাকশন তার চেয়ে বেশি ওয়েপন অফ মাস ডেস্ট্রাকশন তাই এটা আর বাড়তে দেয়া যাবে না পসিবল সব কিছু করুন তবে ফাস্ট বললেন পিএম কুমারেশ মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে আর সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে রাখা স্পিকারটা জীবন্ত হয়ে উঠল আরেকবার ভ্লাদের গলাটা যেন আরও শান্ত শোনালো গুড আফটারনুন স্যার থ্যাংকস ফর কামিং তুমি কে আর ঠিক কি চাও লুকোচুরি অনেক হয়েছে এবার সত্যটা বলে ফেলো স্যার আমার ডিমান্ড সিম্পল আপনি দেশের প্রধান হিসেবে এটা করতেই পারেন কে চাও দুশো মিলিয়ন ডলার্স জাস্ট দুশো মিলিয়ন ডলার্স দিন আমায় আর কিছু চাই না শেষ পর্যন্ত তাহলে টাকা চাই তোমার এত যে ড্রামা করলে তার শেষটা এই টাকা অর্থাৎ পেটি থিফ ছাড়া তুমি তবে আর কিছু নাও সে আপনি যা ভাবুন ওটা আমার চাই তুমি পাগল এই জন্য তুমি মানুষ মারছো এক এক করে সবাইকে ডেকে আনছো স্যার আমি ডিবেট করব না আমি কি করেছি কেন করেছি পরে বুঝবেন ডিবেট করা আমার কাজ নয় এখন তিরিশ মিনিট আছে আপনার হাতে তিরিশ মিনিট পরে আপনাকে আবার ফোন করব একটা অফশোর শেল কোম্পানির কোড দেব তারপর আমার দেওয়ার সময় হিসেবে আপনারা তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করে দেবেন কেমন তুমি ভেবেছ কি এসব করে নিশ্চিন্তে ছাড় পেয়ে যাবে আপনারা তিরিশ মিনিটের দিকে কনসেন্ট্রেট করুন আর আমি নিজের কথা ভাবছি না একটু কারণ আম অলরেডি ডাইং এখন বিকেল তবে আজ দিনটা যেহেতু অন্যান্য দিনের মতো নয় তাই প্রিসপেপ ঘাটের কাছে সেই ভিড়টা নেই তবু কয়েকজন ছেলে মেয়ে ছড়িয়ে ছিটে আছে আর আছে পুলিশ ফাদার দুজন পুলিশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাঁটার গতি বাড়ালেন না বরং স্বাভাবিকভাবেই হাঁটতে হাঁটতে এগোলেন সামনে সাধারণ ট্যুরিস্টের পোশাকে এসেছেন ফাদার তার উপর বয়স্ক মানুষ তাই বোধ হয় পুলিশগুলো তাকে দেখেও বিশেষ পাত্তা দিল না ফাদার চক্র রেলের লাইন টপকে সামনে এগোলেন তারপর ডান দিকে মোড় নিয়ে এবার হাঁটার গতি বাড়ালেন একবার ঘড়িটা দেখলেন সময় বেশি নেই যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে বাধানো রাস্তা দিয়ে এগোতে এগোতে ফাদার চারপাশটা মেপে নিলেন দ্রুত সেই অল্প বয়সে সেনা শিবিরে থাকার সময় পাওয়া ট্রেনিং এখনও কাজে লাগছে ওর সেই যুদ্ধের উত্তেজনা যেন আজও টের পাচ্ছেন শরীরে বা দিকে বয়ে চলেছে গঙ্গা অল্প হাওয়া দিচ্ছে ঢেউ উঠেছে জলে পারে বাঁধা নেভির ছোট বোটটা দেখতে পেলেন ফাদার সামনে জলের দরজা তালা দেয়া ভেতরে একজন বসে রয়েছে সেই লোকটাই বোট অবধি যাওয়ার সরু পথটার রক্ষক ফাদার আরেকবার দেখে নিলেন চারপাশ এদিকটা আজ শুনশান এটাই সুযোগ আচমকা আ বলে চিৎকার করে ফাদার নিজের বুকটা চেপে শুয়ে পড়লেন বাঁধানো রাস্তার পাশে জলের ভিতর থেকে লোকটা ফিরে তাকালো দেখলো একজন বৃদ্ধ বুক চেপে উপুর হয়ে পড়ে আছেন পথে 
লোকটা দ্রুত নিজের জালের ঘরের চাবি খুলে বেরিয়ে এলো তারপর ফাদারের কাছে এসে উপর হয়ে বসল এই যে দাদা এই যে ফাদার হঠাৎ ছিটকে উঠে বসলেন তারপর হাতের আড়ালে ধরা একটা সিরিঞ্জ গেঁথে দিলেন লোকটার ঘাড়ে লোকটা ভূত দেখার মতো থমকে তাকে রইল ফাদারের দিকে পাঁচ সেকেন্ড লোকটা ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ল পথে ফাদার জানেন মোটামুটি এক ঘন্টার আগে ঘুম ভাঙবে না সরি মাই সন ফর গিভ মি প্লিজ ফাদার লোকটার মাথায় আলত করে হাত বোলালেন তারপর দুটো পা ধরে টেনে পাশের ঝোপের মধ্যে শুয়ে দিলেন দ্রুত লোকটার কোমরের চাবির গোছাটা নিয়ে এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ফাদার আজ বহু বছর পরে আবার মোটর বোর্ড চালাবেন মাথায় লাগানো ছোট্ট আলোটায় সামনের পথটা দেখা যাচ্ছে গোল সুরঙ্গ উপর থেকে টিপ টিপ করে জল পড়ছে নিচেও গোড়ালি ডোবা জল পিস্তলটা হাতে নিয়ে এগোচ্ছে অদম্য ও সামনে নিকি অদম্য শরীরে সমস্ত পেশি সজাগ হয়ে রয়েছে ও ভাবতেই পারেনি এমন করে ওকে কলকাতার পেটের ভেতর ঢুকতে হবে জনের থেকে ভ্লাদের লোকেশনটা পেয়ে প্রথমে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল অদম্য যে এটা কি করে সম্ভব কারণ জনের লোকেশনটা দেখাচ্ছিল লালবাজার ও ভেবেছিল লালবাজারের সবার মধ্যে বসে রয়েছে ভ্লাদ সবার চোখের সামনে এটা কি করে হয় কিন্তু তারপরে ভুল ভেঙেছিল ওর ভ্লাদের মোবাইল থেকে আসা শব্দের ডেপথ অ্যানালাইসিস গ্রাফটা দেখে চমকে উঠেছিল আরেকবার আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা দিন ধরে চলা এই লুকোচুরি খেলার পুরো ছকটা সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ওর ভ্লাদ বসে রয়েছে লালবাজারের মাটির নিচে দিয়ে যাওয়া সুয়োরের মধ্যে ভ্লাদ জানত ডাটি বম্ব এক্সপ্লোড করলে দেশের সবার টনক নড়বে আর তখন ওর কথার গুরুত্ব দেবে সবাই ওর কথা শুনবে আর সেটা হয়েছে ও লালবাজারে জ্বরও হয়েছে দেশের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা আসলে ভ্লাদের প্ল্যানটাই হলো এটা এবার লালবাজারে মাটির তলার এই আন্ডারগ্রাউন্ড সুয়ারে ধ্যান দহের বর্ডার দিয়ে স্মাগল করে আনা পোর্টেবল নিউক্লিয়ার বোমাটা ফাটিয়ে সবাইকে একসঙ্গে মেরে ফেলতে চায়ও ভিঙ্কা থেকে আনা প্লুটোনিয়াম স্টিকটা যে এই নিউক্লিয়ার বম্ব বা নিউকটায় ব্যবহার করা হয়েছে সেটা বেশ বুঝতে পারছে অদম্য বুঝতে পারছে গোটা দেশে যদি এমন একটা কাণ্ড ঘটে তবে এই ডামাডোলের সুযোগ নেবে দেশের শত্রুরা আসলে দেশে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করতেই ভ্লাদকে ব্যবহার করেছে শত্রুপক্ষ তারা বোঝাতে চায় যে তাদের কথা না মানলে এই ফল হবে অদম্য বুঝতে পারছে হাতে আর সময় নেই ও আর্মে আটকানো ছোট ট্যাপটা দেখল সামনের বা দিকে একটা গলি ভ্লাদের লোকেশন ওখানেই দেখাচ্ছে অদম্য চোয়াল শক্ত করল মাটির প্রায় ছ মিটার নিচে এই ইটের তৈরি সুয়ার সুরঙ্গ গোটা কলকাতা শহরের ময়লায়ের সাহায্যে সবার অলক্ষে গিয়ে পড়ে নদীতে সেই আঠারোশো সালে ব্রিটিশরা তৈরি করেছিল বর্তমানের বেশ কিছুটা রেনোভেট করা হয়েছে এটার ওপর ক্লাস রি এনফোর্সড পলিমার দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে তাও পুরো কাজ হয়নি ভ্লাদ যেভাবে এই মাটির তলার সুরঙ্গ পথকে ব্যবহার করবে সেটা ভাবতেই পারেনি অদম্য লালবাজালের তলার শুয়রে বোমা ফাটলে দু তিন কিলোমিটার রেডিয়াস নিয়ে পুরো মাটি বসে যাবে সঙ্গে তেজস্ক্রিয়তা তো আছেই ফলে আশেপাশের সব কিছু এমনকি রাজভবনও রেহাই পাবে না অদম্য নিজেকে স্টেডি করার চেষ্টা করল সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ এখন মাথা ঠান্ডা রাখতেই হবে মাথার হেলমেট লাগানো ঘষা হলদেটে আলোয় অদম্য দেখল সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই লোকটা আর ঘুরে দুজন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কাম মাই ডিয়ার কাম দেখেই মনে হলো যেন পুরে যাওয়া অন্ধকার দিয়ে তৈরি একটা মানুষ এই আপছায়াতেও লোকটার নীল চোখ দুটো যেন চলছে যেন সারা জীবন অদম্যর জন্যই এখানে নরক সাজিয়ে অপেক্ষা করছে ও দেখল হাতের পিস্তল ওর মাথার দিকে তাক করে ফনা তোলা সাপের মতো অল্প অল্প নড়ছে ভ্লাদ ভ্লাদের পিছনে একটা হুইলচেয়ার সেখানে কে যেন বসে রয়েছে হাপছায়ের জন্যে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে বসে থাকা মানুষটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে চেয়ারটার সঙ্গে হ্যাট লাস্ট আমাদের দেখা হলো তোমায় আমি অনেক আগেই মেরে দিতে পারতাম কিন্তু আমি চাইছিলাম তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে প্যান্ডেলে তো সময়ই দিলে না টাকাটা তো ঠিক হয় তাই না আসলে তো তুমি চাইছিলে এদের সবাইকে এক জায়গায় তারপর এই শুয়োর থেকে বোমা মেরে ইয়াস আই উইল আই উইল ইম্পেল দেম ফ্রম বেনিথ এতক্ষণে বুঝেছ তো আমার প্ল্যান কি হ্যাঁ দেশের মাথাদের এক জায়গায় জড়ো করেছি আমি 
একসঙ্গে মারব বলেই করেছি এই টাকাটা ওরা দেবেন না আমি জানি কিন্তু এ আমার সময়টুকু দরকার ছিল বোমাটা আর্ম করার জন্যে এখন আমার কাজ কমপ্লিট এখন ওদের নিজের প্রাণটা দিতে হবে সবাইকে একসাথে একই জায়গায় একসঙ্গে মারলে ইন্ডিয়া উইল বি আ হেডলেস নেশন এই সুযোগে এই দেশের নর্থ নর্থ ইস্ট সব আমরা কেটে নেব আজ কেক কাটার দিন লাস্ট দু বছর আগে চায়নার ডিম্যান্ড মতো ওরা নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের লঞ্চ কোডটা দেননি কি ভেবেছিল সবাই সেখানে থেমে থাকবে তখন জয় কুমারকে মেরে দিলে সব সমাধান হয়ে যাবে আজ দেখবে গল্প কি করে শেষ হয় তোমরা কি ভেবেছো যারা সাউথ ইস্টের দখল চায় তারা ভারত কি ইকুয়েশন থেকে সরাতে চাইবে না কিন্তু কি হবে নিরীহ মানুষকে মেরে আমি জানি এই বেঁচে থাকায় কিছুতেই কিছু হয় না জানি লাইফ ইজ আ টেল টোল বাই অ্যান ইডিয়ট ফুল অফ সাউন্ড অ্যান্ড ফিউরি সিগনিফাইং নথিং কিন্তু মরার আগে কিছু তো করে যেতে হবে আমি বড় জোর আর দু মাস বাঁচব আমার ব্রেনের টিউমার ম্যালিগন্যান্ট ইটস টেকিং লাইক আ টাইম বম্ব তাই যাওয়ার আগে আমার তো পরিবারের জন্য কিছু করে যেতে হবে এই কাজের জন্য আমায় ওরা যত টাকা দিয়েছে তাতে আর কিছু ভাবতে হবে না আমায় নাও আম ফ্রি ব্রাদার আরও নিকি হিসিসে গলায় হুইল চেয়ারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল আদিল নিউ টু মাচ তাই ওকে তুলতে হলো তুমি কি ভাবছো ভেতরের হেল্প ছাড়া আমি এতটা এলাম আমায় মোবাইল থেকে পুলিশ ট্রেস করতে পারলো না কেন কারণ ভেতর থেকে ওদের সফটওয়্যার ব্যাক করে সেটা করতে দেওয়া হয়নি আদিলের পিঠে ছড়ানো ব্যাগটা পোর্টেবল নিউকটা রয়েছে টাইমার দেয়া আর সময় আছে বড় জোর পাঁচ মিনিট প্লিজ এটা করো না প্লিজ এটস ডান আমার কাজও শেষ আর এখান থেকে তোমরা বেরোবার সময় পাবে না তোমায় যারা প্লটোনিয়াম স্টিক দুটো উদ্ধার করতে পাঠিয়েছে তাদের জন্য কষ্ট হচ্ছে আমার ইউ হ্যাভ ফেইলড আর আদিলের থেকে পাওয়া এই পেন ড্রাইভটা আমি এই বুক পকেটে রাখলাম সব কিছুর সঙ্গে এটাও ধ্বংস হয়ে যাবে মাঝে মাঝে হিরোকে বড় কাজের জন্য রাক্ষস হতে হয় সেই রাক্ষসটার গল্প এবার শেষ হল বাই আচমকা অদম্যকে কিছু করতে না দিয়ে নিজের থুতনির নিচে পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার টান বাদ ফট করে শব্দ হলো একটা আর তার সঙ্গে রক্ত আর মাংস ছিটকে গিয়ে লেপটে গেল শুয়রের ছাদে ভ্লাদ সরে যাওয়ায় এবার আদিলকে স্পষ্ট দেখতে পেল অদম্য দেখতে পেল ওর পিঠে ঝোলানো ব্যাগটা ওটাকে আগে ডিফিউজ করতে হবে অদম্যর কাছে সার্কিট ডিস্ট্রয়িং ট্রেজার আছে এই যন্ত্রটা দিয়ে হাই ভোল্টেজ কারেন্ট বেরোয় যা সাহায্যে কোনো বম্বে ডিটোনেটিং সার্কিট পুড়িয়ে সেটাকে নষ্ট করে দেয়া যায় ঘুরে ঘড়ি দেখল অদম্য আর মিনিট তিনেক সময় আছে ও এগোতে গেল আদিলের দিকে ডোন্ট অদম্য থমকে তাকালো পাশে দেখল আপ ছালোর ভেতরে নিকি তাকিয়ে আছে ওর দিকে আর নিকির পিস্তলটা সোজাসোজি ওর মাথার দিকে তাক করা পিএম চশমাটা খুলে চোখ বন্ধ করে রইলেন একটু এসি চললেও সবার কপালেই ঘামের ফোটা স্যার আমার মনে হচ্ছে লোকটার মোটিভটা কিন্তু আসলে টাকা নয় আমারও তাই মনে হয় কিন্তু আর কি হতে পারে লোকটা এই যে গোটা একটা অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করলো তারপর জাস্ট টাকা চাইবে ব্যাপারটা খুব প্রেডিক্টেবল হয়ে গেল না তাহলে আর কি মোটিভ হতে পারে স্যার হয়তো আরও বড় কিছু প্ল্যান করছে হয়তো এবার সিএম আচমকা দাঁড়িয়ে উঠে তাকালেন সুরজিতবাবুর দিকে একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন কি নানা ঘটনা ঘটি আমাদের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে কিন্তু কেন ও কেন আমাদের সবাইকে একসঙ্গে চাইছে এখানে ওর উদ্দেশ্যটা কি সুরজিতবাবু আপনি দ্রুত সবাইকে এখান থেকে সরাবার বন্দোবস্ত করুন আর দেখুন কোন দিক থেকে যেন লালবাজারের ওপর আক্রমণ না হয় ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না পিস্তলটা অদম্যর দিকে তাক করে পায়ে পায়ে হুইল চেয়ারের দিকে পিছিয়ে গেল নিকি তুমি আর টুইস্ট অ্যাট দ্য টেল তাই না কি ভেবেছো তুমি হিরো হবে বাঁচাবে সবাইকে 
আমরা মরব বলেই এসেছি কিন্তু তার আগে উই উইল ক্রিয়েট লাইট এই দেশটাকে জ্বালিয়ে আমরা অন্য আলো তৈরি করব আর মিনিট খানেক মাত্র বুঝেছ ভ্লাদ একা নয় আমরা আছি শেষ অবধি আছি টম যে মরবে সেটা জানতাম কিন্তু তুমি যে আসবে হিসেবটা একটু গুলিয়ে দিয়েছিলে তুমি তাই তোমার সঙ্গে আমার থাকাটা জরুরি ছিল তবে এবার তোমার কাজ শেষ আমরা একসঙ্গে আলোয় মিশে যাব কেমন তাই তুমি পালাতে দিয়েছিলে ভ্লাদকে টিম গেট তবে আর নয় মাথার ওপর যারা রয়েছেন তারা সমেত এবার আমাদের সময় হয়ে এলো দু কিলোমিটার রেডিয়াস মাটির ওপরের শহরটা আজকের পরে নেই হয়ে যাবে আর আজকের পরে কথাটা শেষ করতে পারল না নিকি এই আবছা হলুদ আলো ছায়ার মধ্যে আচমকা নিকির পেছনের হুইল চেয়ারটা নড়ে উঠল সামান্য অদম্য দেখল বসে থাকা আদিল আচমকা একটা পা দিয়ে মারল নিকির গোড়ালিতে হঠাৎ আঘাতে বেসামাল হয়ে গেল নিকি এটাই সুযোগ অদম্য পিস্তলটা তুলল দ্রুত টিউব টিউব আগুন ঝলসে উঠল দুবার নেকি ফ্রিজ করে গেল মুহূর্তের জন্যে যেন বিশ্বাস করতে পারল না কি হলো আর তারপর ধীরে ধীরে খসে পড়ল মাটিতে অদম্য দ্রুত নিজের পিঠের ব্যাগ থেকে ট্রেজারটা বার করে এগিয়ে গেল সামনে মাথার আলো এবার স্পষ্ট হলো আদিলের মুখ মার খেয়ে ফুলে নীল হয়ে আছে মুখটা দুটো চোখ প্রায় বন্ধ অদম্য দ্রুত চেয়ারের হাতল ধরে ঘোরালো আদিলকে তারপর পিঠে ঝোলানো পোর্টেবল নিউকের ব্যাগের চেনটা সাবধানে টানল দেখল ভেতরের ঘড়িটার সময় কমে আসছে দ্রুত দেখল ওর হাতে আর কুড়ি সেকেন্ডের মতো সময় পড়ে আছে লঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে গেছেন তাকা লোভ মিস্টার রায় সঙ্গে আরও চারটে বোট আসছে মাথার ওপর হোভার করছে হেলিকপ্টার টেনশনে রায়ের মাথা দপদপ করছে সত্যি কি এমনটা হয়েছে দশ মিনিট আগে লালবাজার একটা মেসেজ এসেছে বলা হয়েছে ক্যানিং স্ট্রিট আর স্ট্যান্ড রোডের ক্রসিং এর পাশেই যে পেনস্টক আছে মানে যে ভালভ লাগানো গেট দিয়ে মাটির তলার শুয়োর থেকে কলকাতার ময়লা জল নদীতে পরে সেখানে আসতে সেখানে আসল জিনিস আছে লালবাজার থেকে গঙ্গার এই অংশটা কাছে তাও বোর্ড জোগাড় করে এতটা আসতে দশ মিনিটের মতো সময় লেগে গিয়েছে রায় দেখল সামনে নদীতে বেশ কিছু স্টিমার আর বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তার ভেতরে নেভির ছোট্ট সাদা একটা মোটর বোর্ড তোল খাচ্ছে সেই বোটে কেউ একজন বসে রয়েছে পাশে দাঁড়ানো সুরজিৎবাবুকে সেই দিকে হাত তুলে দেখাল রাই স্যার ওই দেখুন সুরজিৎবাবু দূরবীন চোখে লাগিয়ে অস্পুষ্ট চিৎকার করে উঠলেন যেন মাই গড আদিল স্টিমারটা গিয়ে বোটের পাশে লাগানো মাত্র এনসিএসজি এর এক কমান্ডো ছোট্ট বোটটায় লাভ দিয়ে উঠল রাই নিজে গেল পেছন পেছন সত্যি আদিল তবে হুশ প্রায় নেই শুধু ঠোঁট নেড়ে কিছু বলতে চাইছে রায় ঝুঁকে পড়ল আদিলের ওপর কিছু বলবে স্যার শুয়ারের ভেতর বডি টেরোরিস্ট সুরজিৎবাবু ঝুঁকে পড়েছিলেন কথাটা শোনা মাত্রই বললেন মাই গড ম্যাডাম ঠিকই বলেছিলেন এখন এখন সব সেফ স্যার ডেঞ্জার ভ্লাদ ইজ ওভার রাই আদিলের পাশে রাখা ব্যাগটা দেখলেন এবার আর সঙ্গে সঙ্গে যেন ছিটকে উঠলেন পোর্টেবল নিউক্লিয়ার বম এটা ফাটবার তালে ছিল ভ্লাদ রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পর এমন অনেক নিউক সারা পৃথিবীর ব্ল্যাক মার্কেটে ছড়িয়ে পড়েছে এটা নিশ্চয়ই তারই একটা এটা কি এখনও জীবন্ত রাই ঝুঁকে পড়ল দ্রুত হাতে ব্যাগের চেনটা খুলল আবার অবাক হওয়ার পালা দেখল বোমাটার গায়ে ছোট্ট একটি স্টিকি নোট বম ডিফিউজ বাট দ্য প্লুটোনিয়াম ইজ গোয়িং ব্যাক টু ইটস ওনার মিস্টার রায় চিরকুটটা নিয়ে তাকালো সুরজিৎবাবুর দিকে সুরজিৎবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তারপর নিজের মনে বললেন এবারও কি সে এসেছিল এবারও কি সেই বাঁচিয়ে দিয়ে গেল পুরো শহরটাকে দুদিন পর জয়পুর ছোটবেলায় একবার জঙ্গলের ভেতর একটা গুহায় ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলেছিল অন্ধকারের মধ্যে বুঝতে পারছিল না কোন পথ দিয়ে বাড়ি ফিরবে গোটা দিন ও পাগলের মতো খুঁজেছিল ফেরার পথে সেতে হতদম হয়ে গুটিসুটি মেরে বসেছিল একটা পাথরের ওপর আর ভেবেছিল সে সেইভাবে মারা যাবেও জীবনে এত কিছু পাওয়ার আছে এত কিছু আনন্দ করার আছে সেসব কিছুই করতে পারবে না ভেবেছিল ও যদি আর একটা সুযোগ পেত তবে পৃথিবীর সব ভালো জিনিস অভিজ্ঞতা করে নিত একবার আজও তাই মনে হয় ওর কিন্তু তার সঙ্গে এটাও বোঝে 
ভালো জিনিসগুলো একটা ঘরে বন্ধ হয়ে থাকে সেই ঘরটা খুলতে গেলে একটা ম্যাজিক চাবি লাগে আর সেই ম্যাজিক চাবির নাম হলো টাকা তাই সেটাই ও এখন রোজগার করছে সাদা কালো নানা উপায়ে এই জীবনে কোনো আফসোস রাখতে চায় না ও রেস্তোরাঁটা বেশ বড় তবে দুপুরের দিকটা ফাঁকাই থাকে তাই এখানেই মিটিংটা ফিক্স করেছে ও যদিও কলকাতায় অত বড় ঘটনার পরে পরেই এমনভাবে রিগের সঙ্গে দেখা করতেও চায়নি কিন্তু রিগই জোর দিয়েছে দেখা করার ব্যাপারে কারণ কর্নেল শ্যাং ওয়েই আর অপেক্ষা করতে চায় না কলকাতায় ভ্লাদকে ওরা অ্যাপয়েন্ট করেছিল গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র নেতাদের এক জায়গায় জড়ো করে বোমা করার জন্যে কলকাতায় ভ্লাদকে এভাবে শেষ মুহূর্তে মেরে ফেলাটাও ওদেরই প্ল্যান ছিল ভ্লাদ ঘোটা কাজটা দারুণভাবে করলেও শেষ মুহূর্তে কি করে যে সব গন্ডগোল হয়ে গেল এখনও ঠিক বুঝতে পারছে নাও তবে এবার যা প্ল্যান হয়েছে সেটা ফুল প্রুফ এবার আর ভুল হবে না সামনের দিওয়ালিতে দেশে নতুন রকম আলোয় সাজবে কি হলো তোমার ড্রিং তো শেষ রিগের কথায় মুখ তুলে তাকালো এবার লাস্ট চান্স কিন্তু এই রাখো মেমোরি স্টিক এতে পুরো প্ল্যান বলা আছে প্লাস টু মিলিয়ন ইউএস ডলারের ট্রান্সফার কোডটাও দেয়া আছে কাজ শেষ করতে পারলে আরও ডু ইউ ওয়েন্ট টু হ্যাভ সাম মোর ওয়াইন স্যার একটা ওয়েটার হাতে ন্যাপকিন জড়ানো বোতল এনে দাঁড়ালো সামনে ইয়াস ছেলেটা রিগ শ্যাং আর ওর গ্লাসে ঢেলে দিল ওয়াইন তারপর সরে যেতে গিয়ে ওয়াটারটির হাতটা যেন কেঁপে গেল সামান্য একটু ওয়াইন ছোলকে পড়ল টেবিলে ওয়াজ দ্য হেল এক্সট্রিমলি সরি স্যার এক্সট্রিমলি সরি কিন্তু মিস্টার রিগ এত তাড়াতাড়ি সেকেন্ড অ্যাটাক করতে গেলে কোনো কিন্তু নয় তখন থেকে দেখছি তুমি ট্যান্ডাই ম্যান্ডাই করছো আগে টাকাটা তো হজম করে ফেলেছ মিস্টার ওয়ে কি তা ফেরত চেয়েছেন তোমার লজ্জা করে না কিন্তু ওরা যদি এবার আমায় সন্দেহ করে আগে করেছে কি তুমি তো গোটা সময়টা লালবাজারে ছিলে ওদের সঙ্গে পুরো সময়টা ছিলাম না ভ্লাদ যে সময়টা বোমা ফাটাবে তার একটু আগেই কথাটা সত্যি ওই একটু আগেই তো বেরিয়ে গিয়েছিল লালবাজার ছেড়ে খুব যেন চিন্তিত এমন ভাবন করে ও তো পিএম এর অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম যাবে বলে কেহ তো বুঝতেই পারেনি গোটা অপারেশনটায় ভ্লাদকে আড়াল থেকে সাহায্য করে চলেছে এই স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের চিফ মিস্টার কুমারের শর্মা কুমারের সেই নিকিতাকে রিক্রুট করেছিল একদম সুইসাইড স্কোয়াডের মেয়ে সময়ে সময়ে নিকিতা ঠিকই খবর পাঠাচ্ছিল ওকে যদিও সেটাও কাউকে বলেনি কিন্তু এই মাটির তলায় ঢোকার পর যে কি হলো এখনও বুঝতে পারছে না আর একটা ব্যাপার নিয়েও টেনশনে আছে কুমারেশ ভ্লাদকে দিয়ে ওরাই আদিলকে কিডন্যাপ করিয়েছিল কিন্তু এখন আদিলকে ফেরত পাওয়া গেলেও আদিলের কাছে থাকা পেন ড্রাইভটা পাওয়া যাচ্ছে না সেটা কোথায় গেল সেটার সাথে সত্যিই কি ও রিগ আর শ্যাংওয়েয়ের আগের কথোপকথনের প্রমাণ আছে ওয়াইনটা তুলে অনেকটা একেবারে খেয়ে নিল কুমারেশ শ্যাং বলল কে হয়েছে মেমোরি স্টিক এখানেই তো ছিল আরে তাই তো রিগ অবাক হয়ে টেবিলের তলায় দেখবে বলে ঝুঁকল কিন্তু আটকে গেল যেন তারপর আচমকা উপর হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল চেয়ার থেকে আরে ও হোয়াট হ্যাপেন্ড কোমরের ঝুঁকে পড়ে কাতটা ধরল রিগের কিন্তু কিছু বলার আগেই হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল ওর গলায় যেন চেপে বসল ফাঁস চোখের সামনে নেমে এলো অন্ধকার ছোটবেলার সেই গুহাটা যেন ফিরে এলো আবার জ্ঞান হারাবার ঠিক আগে কুমারের যেন দেখতে পেল পাশের সিটে বসা শ্যাং সিলিংয়ের দিকে মুখ করে বসে রয়েছে পাথর রয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে মনে মনে হাসল পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল মেমোরি স্টিকটা ওয়াইনটা টেবিল থেকে মোছার সময় ওটা নিখুঁতভাবে তুলে নিয়েছিল ওরা নিজেদের মধ্যে কথায় এতটাই মশগুল ছিল যে কেউ বুঝতেই পারেনি টু মিলিয়ন ডলারটা কাজে লাগবে বাচ্চাদের পুরো ব্যাপারটায় যে ভেতরের কোনো মানুষের যোগ রয়েছে সেটা বুঝতেই পেরেছিল তারপর কুমারের যখন লালবাজার থেকে বেরিয়ে গেল তখনই ওকে সন্দেহ হয়েছিল তাই এ কদিন চোখে চোখে রেখেছিল ওকে তবে ভাবতে পারেনি এত তাড়াতাড়ি লোকটা আবার শয়তানি শুরু করবে কিন্তু এখন কুমারের সুতার পার্টি সব কিছুর ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছে ওই ওয়াইনটা খাওয়া ওদের ঠিক হয়নি ওই রাস্তাটা নির্জন ও হাসল নিজের মনে এতক্ষণে রেস্তোরাঁর ভেতরে দৌড়াদৌড়ি পড়ে গিয়েছে ও সেই সুযোগে জামা পাল্টে প্যান্ট্রির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে চুপি চুপি এখন মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই ও মুক্ত এ তু কাহ যা আর থমকে দাঁড়ালো 
দেখল কুমারেশের একটা সিকিউরিটি দৌড়ে এসে পথ আটকে দাঁড়ালো ওর সামনে তুই চুপি চুপি কোথায় পালাচ্ছিস তুই ভিতরে ড্রিঙ্ক সার্ভ করেছিলি না তুই কে পালাচ্ছিস কোথায় লোকটা দ্রুত কোমর থেকে পিস্তল বের করতে গেল কিন্তু পারল না তার আগেই ডান হাতটা আড়ারিভাবে লোকটার ঘাড়ে চালালো লোকটা ঝুপ করে পড়ল মাটিতে নিথর লোকটার উপর ঝুঁকে পড়ে বলল আমার কোনো নাম নেই শুধু যারা ধ্বংসকে মৃত্যুকে আলো বলে বিক্রি করতে চায় আমি সেই আলোর প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র দশমীর দিন কলকাতায় সামান্য সময় নিয়ে বিছানায় উঠে বসল আদিল আজ শরীরটা আগের চেয়ে একটু ভালো লাগছে তবে দুর্বলতা আছে এখনো সেই ট্যাক্সির ভেতরে জ্ঞান হারাবার পরে ওর আধো জ্ঞান হয়েছিল সুরঙ্গে পরে বুঝেছে ও মাটির তলায় শুয়ারের মধ্যে ছিল আর ওর পিঠে ভ্লাদ ঝুলে রেখেছিল পোর্টেবল নিউকটা আদিল দেখল সামনে সিএম বসে আছেন পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে শাহিন ঘরে রয়েছে আরও কয়েকজন সবই সরকারি লোকজন এখন শরীর কেমন আম ওকে ম্যাম গতকাল সকালে আমাদের দপ্তরে দুটো পেন ড্রাইভ এসেছে কেউ একজন এসে দিয়ে গিয়েছে তাকে আমরা লোকেট করতে পারিনি তবে প্রথমটায় ষষ্ঠীর দিন ঘটে যাওয়া টেরোরিস্ট অ্যাটাকের ডিটেলটা আছে মনে হয় এটাই তোমার কাছে ছিল আর সেকেন্ডটায় রয়েছে দিওয়ালির সময় ঘটতে পারে এমন ভয়ঙ্কর আরেকটা কনসপিরেসির ছক দুটোতেই ওই কুমারের শ্লোকটাও জড়িত থাকার প্রমাণ আছে আমরা দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি কুমারেশ গত দুদিন আগে জয়পুরে মারা গেছে মানুকে মারা হয়েছে সঙ্গে দুজন বিদেশি গুপ্তচরও মারা পড়েছে আমি তো ভাবতেই পারছি না গোটা ব্যাপারটা তিনজনকে একসঙ্গে মারা হয়েছে কে করল এমন আদিল চোখ বন্ধ করল আর সঙ্গে সঙ্গে যেন মনের মধ্যে ঝলসে উঠল আধা অন্ধকার সুরঙ্গ মাথায় হলুদ আলো লাগিয়ে এগিয়ে আসা একটা ছায়াময় মানুষ তোমার কিছু মনে পড়ছে আদিল কে ছিল তোমার সঙ্গে সুরঙ্গে কে তোমায় বের করে নিয়ে এসে বেটে রাখলো কিছু মনে করতে পারছো আদিল কে ছিল লোকটা মনে করতে পারছো নাম বলেছিল কি কিছু সে বলেছে দরকারে আবার আসবে বারবার আসবে অন্ধকার পেরিয়ে যাওয়ার আগে সে বলে গেছে তার নাম সেন অদম্য সেন